ప్రార్థన చేసుకుందామండి మహోన్నతుడు ఒక మా తండ్రి ఘనమైన మీ నామమునకు స్థుతి చెల్లిస్తున్నాం మీ అపారమైన ప్రేమను బట్టి మీ కోపాగ్ని రగులుచున్న ఈ కాలంలో మీ పిల్లలమైన మమ్మును క్షేమంగా దాచి ఉంచారు విలువైన మీ జ్ఞానమును నేర్చుకొనుట ద్వారా మా ఆత్మను పరలోకమునకు నడిపించుకునే భాగ్యం మాకు కలిగించినందుకై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం ఎన్నటి ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ మనోనేత్రము వెలిగించండి వినుటకు మాత్రమే పరిమితము గాక లేఖనములలో వ్రాయబడిన మీ చిత్తమును నెరవేర్చు శక్తి మీ బిడ్డలకు అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు నెట్ ముందు కూర్చొని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియులైన వారందరికీ ప్రభు నామమున శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా మరి గత వారం చెప్పినట్లుగానే ఈ వారం కూడా దేవుని దివ్య వాక్యము మీతో పంచుకునే భాగ్యం దేవాతి దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు చాలామంది ఈ కష్టకాలంలో సేవకులను గురించి ఆలోచిస్తూ మాకే కాదు మాతో పాటు ప్రిన్సిపల్స్గా లెక్చరర్స్గా కోఆర్డినేటర్స్గా ఉన్నవారికి తమ కష్టార్జితంలో నుంచి చాలా త్యాగం చేస్తూ ఉన్నారు ఇది దేవునికి ఇష్టమైన యాగము అని మీకు హృదయపూర్వకంగా చెబుతూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ప్రిలరా ఈరోజు ఒక మంచి పాఠాన్ని మీ కళ్ళ ముందుకు తీసుకురావాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అదే పాపమును ఒప్పుకొని ప్రభువును ఒప్పుకోనని క్రైస్తవులు వినడానికి చాలా విడ్డూరంగా ఉన్న జరుగుతున్న వాస్తవం మాత్రము అదే పాపమును ఒప్పుకొని ప్రభువును ఒప్పుకోనని క్రైస్తవులు మీ వద్దకు వచ్చిన కరపత్రంలో ఒక విశ్వాసురాలు ఒక ఫాదర్ దగ్గర మాటలాడుతున్నట్లుగా ఒక బొమ్మ వేశాం ఆ బొమ్మలో ఆమె ఏడుస్తున్నట్లు తన పాపములన్నీ అతని ఎదుట చెబుతున్నట్లుగా పాంప్లెట్లు మీకు కనిపిస్తుంది ప్రిలర క్రైస్తవ్యం ఎక్కువగా పాపాల గురించి మాట్లాడతారని మీకు తెలుసు ప్రపంచంలో దేవుని పేరుట ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి ఎన్ని మతాలున్నా పాపాల గురించి వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడరు కానీ పాపాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడేది క్రైస్తవులే నిజమే ఎందుకంటే మనుషులు పాపముతో ఈ భూమి మీద బ్రతికి పాపంతోనే మరణిస్తే పరలోకానికి వెళ్ళరు మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు కూడా మన పాపముల నిమిత్తం తన ప్రాణాన్ని ఫణంగా పెట్టాడు రక్తాన్ని కార్చాడు మన పాపాలను ఆయన యాగంతో త్యాగంతో తీసివేశాడు గనుక పాపముల గురించి మాట్లాడడం అవసరమే అయితే నిజంగా క్రైస్తవులంతా పాపములపై అవగాహన కలిగి మాట్లాడుతున్నారా పాపం అంటే ఏంటో తెలిసే మాట్లాడుతున్నారా ఇవన్నీ మన వాక్యం నుంచి ఈరోజు చూడాలి ఎందుకంటే పాపమును ఒప్పుకునే అలవాటు మనకుంది పాపమును ఒప్పుకోవాలి అంటే ముందు అసలు పాపం అంటే ఏంటో తెలియాలి సహజంగా మానవులందరికీ లేదా ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరికీ తెలిసింది ఏమిటి అంటే ఒక వ్యభిచారం పాపం ఒక హత్య పాపం ఒక మోసం పాపం ఒక దోపిడీ పాపం అబద్ధం పాపం మోసం పాపం ఇలాంటివి సహజంగా మనందరికీ తెలుసు ఇవి మాత్రమే పాపాలు అని ప్రపంచం భావిస్తున్నట్లుగా క్రైస్తవుడు కూడా భావిస్తే పొరపాటు ఎందుకంటే ప్రపంచానికి తెలియని ప్రపంచము చెప్పని పాపముల గురించి దేవుడు బైబిల్లో వ్రాయించాడు వాటిని వివరంగా తెలుసుకుంటే తప్ప మనము ఈ పాపము గురించి మాట్లాడలేము దానిని ఒప్పుకోవడం అనేది సాధ్యపడదు ఒకసారి లేఖనములలో దేవుడు ఏం వ్రాయించాడు అన్నది చదువుదాం బైబిల్ నుంచి మతిస్సు వార్త మూడవ అధ్యాయము ఆరవ వచనం బాప్తిజమిస్ యోహాను బాప్తిజమిస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు కంటే ఆరు నెలలు ముందు పుట్టినవాడు ఆయన రాకను సిద్ధపరచుటకు వచ్చినవాడు లేదా ఆయన మార్గమును సరాళము చేయుటకు వచ్చినవాడు యోర్ధాను నదిలో బాప్తిజం ఇస్తున్నాడు ఏం వ్రాయబడి ఉందో చూడండి ఆరవ వచనంలో అలా వచ్చిన వారు తమ పాపములు ఒప్పుకొనుచు యోర్ధాను నదిలో అతని చేత బాప్తిజము పొందుతుండిరి అతని చేత బాప్తిజము పొందుతుండిరి ఇక్కడ మనం కొందరు యేసుక్రీస్తు రాకడకు ముందు సిద్ధపరచుటకు వచ్చిన యోహాను దగ్గరకు ముందుగా రావడం తమ పాపాలు ఒప్పుకొనుచు బాప్తిజము తీసుకున్నారు క్రైస్తవులు ఈ భాగాన్ని చూశారు ఈ భాగాన్ని చూసి పాపాలు ఒప్పుకోవాలి పాపములు ఒప్పుకోవాలి అనే ఆలోచన వారిలో వచ్చేసింది బాప్తిజం తీసుకున్నటువంటి అనేక మంది తమ పాపములు ఒప్పుకొనుచు బాప్తిజం పొందుతున్నట్లుగా అక్కడ మనకి కనబడుతుంది ఇది చూసినటువంటి చాలా మంది క్రైస్తవులు ఆ పాపములు ఒప్పుకోవాలి అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ క్రైస్తవ్యంలోనికి తీసుకొచ్చారు 
ఎలా ఒప్పుకోవాలి అంటే ఈరోజు క్రైస్తవ్యంలో ఎలాంటి అలవాట్లు ఉన్నాయో ఎలాంటి పద్ధతులు ఉన్నాయో కొన్నిటిని మీ ముందుకు తీసుకురావాలని నేను ఆశపడుతున్నాను పాపము ఒప్పుకోవడము అంటే కొందరు ఏం చేస్తారో తెలుసా అండి ఫాదర్ చెవిలోనికి వెళ్ళి ముఖ్యంగా ఆర్సీఎం వాళ్ళు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు తమ పాపాలన్నింటినీ ఆ ఫాదర్ చెవిలో చెప్పేస్తూ ఉంటారు మేము ఈ పాపాలు చేసాం ఈ పాపాలు చేసాం ఈ పాపాలు చేసామని అన్ని ఫాదర్ చెవిలో చెప్పాలట అదేమిటండి బైబిల్లో ఎక్కడైనా ఇలాంటి పద్ధతి ఏమైనా ఉందా పాపాలు ఒప్పుకోమన్నాడు పాపాలు ఒప్పుకోవడం అంటే వరుసగా పెద్ద లిస్ట్ తీసుకెళ్ళి అంటే చిన్ననాటి నుంచి అప్పటి వరకు అనగా బాప్తిజం తీసుకునేంత వరకు ఎన్ని పాపాలు చేశారో అన్ని పాపాలు ఆయన చెవిలో చెప్పమనా అదే అలా ఎక్కడైనా బైబిల్లో ఉందా అండి మరికొంతమంది అయితే అబ్జర్వేషన్లో ఉండాలట అబ్జర్వేషన్ అంటే మీకు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు బాప్తిజం తీసుకోవాలి అని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి నాకు బాప్తిజం కావాలని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు పాస్టర్ గారు ఒకటి చెప్తాడు నువ్వు వెళ్ళి నీ ఇంటిలో అబ్జర్వేషన్లో ఉండు అంటే ఉపవాసం ఉపవాసం ఉండాలి ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉండాలి ఎప్పటి వరకు ఉపవాసం ఉండాలి అంటే మరి నీకు దర్శనం అనేది ఒకటి వస్తుంది బెల్షసరుకు ఎలాగైతే ఒక చేయి వచ్చి మానవ ఆకారంలో ఉన్న ఒక చేయి వచ్చి గోడ మీద మెనే మెనే టెకెల్ ఉఫార్సిస్ అనేటువంటి మాటలు వ్రాసిందో అలాగా ఏదైనా ఒక చేయి వచ్చి గోడ మీద నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి అని వ్రాయడం కానీ లేదా దర్శనం ద్వారా నీ పాపాలు క్షమింపబడి ఉన్నాయని చెప్పడం కానీ జరుగుతుందట మరికొందరికైతే నీవు పలానా వాక్యం చదువుకో పలానా అధ్యాయంలో పలానా పుస్తకంలో పలానా వచనాన్ని చదువుకో అని చెబుతుందట అలా దర్శనం రాకపోతే వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు తమ పాపములు ఒప్పుకుంటూనే ఉండాలి అంటే అర్థం ఏమిటంటే చిన్ననాటి నుంచి అప్పటి వరకు చేసిన పాపాలన్నీ ఏ మాత్రము ఏ ఒక్కటి విడిచిపెట్టకుండా అక్కడ ఒప్పుకోవాలట అలా ఒప్పుకుంటే అలా ఒప్పుకుంటే అప్పుడు దేవుడు నీకు బాప్తిజం తీసుకునే అవకాశం ఇస్తాడు నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని చెబుతాడట ఒకవేళ మర్చిపోతే మర్చిపోతే దర్శనం రాదట ఏమైనా చెప్పడం నువ్వు మర్చిపోతే దర్శనం రాదట దర్శనం రాకపోతే బాప్తిజమం లేదు ఒక మరి ఎలాగండి అంటే దీనికి మరొక సూత్రం ఉంది అదేమిటంటే ప్రభువా నేను మర్చిపోయాను నా పాపాలు ఏంటో నువ్వే నాకు చూపించు ప్రభువా అని ఒకవేళ నువ్వు దేవుడిని అడిగి ప్రార్థించావు అనుకో అప్పుడు దేవుడే ఇదిగో నాయన ఈ ఈ పాపం చేసావు నువ్వు ఈ పాపం చేసావు ఈ పాపం చేసావని ఒక సినిమా రీల్ ఎలా చూపిస్తాడో అలా వరుసగా నీ పాపాలన్నీ చూపిస్తాడట అప్పుడు అవన్నీ నువ్వు చూసి అవును ప్రభువా ఈ పాపం చేసి నీ పాపం చేసిన వరుసగా చెబుతూ ఉంటే అలా చెప్పడం పూర్తయిన తర్వాతే నీకు దర్శనం ఇస్తాడట అలా చెప్పడం పూర్తయిన తర్వాతే నువ్వు పాపాలు క్షమించబడ్డాయని చెప్తాడట అప్పుడే బాప్తిజం తీసుకోవాలి ఏమండి ఎక్కడైనా ఈ పద్ధతి ఉందా అండి బైబిల్లో ఎక్కడైనా పాపములు ఒప్పుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన దగ్గరకు అనేక మంది వచ్చారు బాప్తిజం తీసుకుంటున్నారు వారి పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారంటే అర్థం ఏంటి ఫాదర్ చేవిలో చెప్పినట్లు లేదంటే ఈ అబ్జర్వేషన్లో వరుసగా పాపాలన్నీ లిస్ట్ చెబుతున్నారనే ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి నిజంగా బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు అలాగే చెబుతూ ఉంటే అసలు బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను రోజులో ఎంతమందికి బాప్తిజం ఇస్తాడు ఎందుకంటే అరవై ఏళ్ళు వచ్చేయండి ఒక వ్యక్తికి బాప్తిజం తీసుకోవడానికి వచ్చాడు ఈ అరవై ఏళ్లలో ఎన్ని పాపాలు చేసి ఉండాలి సంవత్సరానికి ఒకసారి చేస్తాడా లేదంటే సంవత్సరంలో రెండుసార్లే చేస్తాడా రోజుకి ఎన్ని పాపాలు చేస్తామో తెలియదు మనం అలాంటిది సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అలాంటిది అరవై సంవత్సరాలు నిజంగా ఒక అరవై ఏళ్ల వ్యక్తి బాప్తిజం తీసుకోవడానికి వచ్చి ఉంటే ఈ అరవై ఏళ్లలో ఆయన చేసినటువంటి కొన్ని లక్షల పాపాలు చెప్పడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అంటే బాప్తిజం ఇచ్చి అను రోజులో ఎంతమందికి ఇవ్వాలి బాప్తిజము వారానికి ఒక మనిషికి ఇవ్వాలి అలా జరిగి ఉంటుందా లేదండి మరి పాపాలు ఒప్పుకోవడం అంటే దేవునిలోనికి రాకముందు మనమంతా దేవుని కోసం బ్రతకలేదు పాపం చేసాం పాపము అంటే హత్య చేస్తేనే పాపం ఏమండి వ్యభిచారం చేస్తేనే పాపం ఎవరినో దోచుకుంటేనే పాపం అబద్ధాలు ఆడితేనే పాపం మోసాలు చేస్తేనే పాపం ఎవరినో కొడితేనే పాపం మందు తాగితేనే పాపం ఇవి మాత్రమే పాపాలు అనుకుంటున్న వారు జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ కొంతమంది అయితే నాకు బాప్తిజం అవసరం లేదండి అంటాడు ఏ ఎందుకు అవసరం లేదు అంటే నేను ఎప్పుడు ఎవరి జోలికి వెళ్ళలేదు ఒకడి సొమ్ము తినలేదు ఒకడికి అన్యాయం చేయలేదు నాకేం ప్రాబ్లం అండి నేనెందుకు బాప్తిజం తీసుకోవాలి అంటే పాపాలంటే ఇవే 
హత్య మోసం దొంగతనం వ్యభిచారం ఇవేరు భావిస్తున్నాడు కనుక అవి చేయనప్పుడు నేను ఎందుకు బాప్తిజం తీసుకోవాలి అంటున్నాడు ప్రిలరా పాపము అనగానే నువ్వు అనుకుంటున్నావు మాత్రమే కాదు దేవుడు ఒక బ్రతుకిచ్చాడు ఆ బ్రతుకు దేవుని కొరకు దేవుడు తల్లి గర్భంలో నీ జీవితాన్ని నిర్మించాడు నీ శరీరాన్ని నిర్మించాడు తన ప్రణాళికలో నువ్వు ఈ భూమి మీదకి రావాలని ఇన్నేళ్లు బ్రతకాలని అందులో ఆయన పని చేయాలని సంకల్పానుసారంగా నీకు జన్మనిస్తే ఆ దేవుని సంకల్పమును ఏమాత్రము పట్టించు కొనకుండా దేవుడిచ్చిన భూమిని అనుభవిస్తున్నావు గాలిని అనుభవిస్తున్నావు నీటిని అనుభవిస్తున్నావు ప్రకృతిని అనుభవిస్తున్నావు ఆహారం తింటున్నావు నీరు త్రాగుతున్నావు దేవుని వలన జీవిస్తూ దేవుని కొరకు బ్రతకకపోవడం వలన అతి ఘోరమైన పాపాన్ని మూటగట్టుకుంటున్నావు అంటే దేవుని వలన జన్మించిన నీవు దేవుని కొరకు బ్రతక్క ఆయన విస్మరించడం కంటే పెద్ద పాపం మరొకటి లేదు ఈరోజు హత్య చేయకపోవచ్చు వ్యభిచారం చేయకపోవచ్చు మోసం చేయకపోవచ్చు నువ్వు అంటున్న అబద్ధాలు మోసాలు చేయకపోవచ్చు కానీ దేవునిని పట్టించు కొనక బ్రతుకుతున్నవే అదే పెద్ద పాపం దాని నుంచి ప్రారంభిస్తే మన జీవితంలో ఎన్ని పాపాలు చేసి ఉంటాం అక్కడి నుంచి ప్రారంభిస్తే ఇవన్నీ లిస్టుగా చెప్పమని కాదు నేను పాపిని నేను పాపం చేశాను నేను తప్పు చేశాను నాయన నేను పట్టించు కొనక బ్రతికాను నాయన నీ ఆజ్ఞలను పట్టించుకోలేదు వాక్యం పట్టించుకోలేదు నన్ను క్షమించు సరిపోతుందండి బాప్తి ఉద్యోగాన దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు పాపాలు ఒప్పుకున్నారంటే వరుసగా చెప్పారని కాదు నేను పాపం చేశాం మేము దేవుణ్ణి అంగీకరించలేదు ఆ తప్పు మేము చేసాం కనుక మమ్మల్ని క్షమించండి ఒక్క మాట శంకరి ప్రార్థన చేశాడు ఏమని ప్రార్థన చేశాడు మీ అందరికీ తెలుసు పరిశేయుడు శంకరి ఇద్దరు దేవాలయం దగ్గర నిలవబడ్డారు పరిశేయుడు లోపలికి వచ్చేసాడు శంకరి దూరంగా నిలవబడ్డాడు నిజంగా శంకరి పాపాత్ముడని మనం అంటున్నాం అవును బైబిల్లో రాయబడింది అతను అప్పటి వరకు పాపాలు చేశాడు పాపాలు చేసిన వాడు పాపాత్ముడు అంటే రోజుకి ఎన్ని చేసి ఉండాలి నిజంగా దేవాలయం దగ్గరగా దూరంగా నిలబడినటువంటి అతను ఆకాశం వైపు కనులు ఎత్తుటకైనను ధైర్యం చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనిచు మొదలుపెట్టాడా ప్రభువా నేను పుట్టిన తర్వాత నాలుగో ఏట ఐదవ ఏట ఆరవ ఏట ఇలాగ వరుసగా మొదలు పెట్టలేదండి ఒకే ఒక్క మాట దేవా పాపినైన నన్ను క్షమించు అయిపోయింది ఒప్పుకోవడం అంటే అది పాపినైన నన్ను క్షమించు అయిపోయింది చాలా మందికి ఇది అర్థం కావటం లేదండి చాలా మందికి ఇది అర్థం కావటం లేదు పాపమును ఒప్పుకోవడం అంటే చాలా మందికి ఏదో ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ లా కనబడుతుంది పిల్లరా ఇంకొక మాట మీకు చెప్పాలి అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనాన్ని ఒకసారి దయచేసి చూడండి నపుంసకుడు ఇథియోపియా దేశానికి ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేస్తున్న ఒక నపుంసకుడు ఎరుషలేము దేవాలయానికి వచ్చి ఆరాధించి తిరిగి వెళ్ళుచుండగా యషియా గ్రంథాన్ని చదువుతున్నాడు యషియా గ్రంథం చదువుతున్నప్పుడు తనకు అర్థం కాకపోయేసరికి అప్పటికే పరిశుద్ధాత్మ వలన అక్కడికి చేర్చబడిన ఫిలిప్ను అడుగుతున్నాడు ఈ గ్రంథంలో ఎవరి గురించి రాయబడింది గ్రంథకర్త ఎవరి గురించి రాశాడు తన గూర్చా వేరొకరి గూర్చా ఇవన్నీ అడిగిన తర్వాత వాక్యం అర్థమైపోయింది అది ప్రభు అయిన క్రీస్తు కొరకని ఆ క్రీస్తు మనుషులందరి పాపాల కొరకు బలైపోయాడని అర్థం చేసుకున్న నపుంసకుడు తను మారాలనుకున్నాడు బాప్తిజ్మం తీసుకోవాలనుకున్నాడు అప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి నపుంసకుడు ప్రవక్త ఎవరిని గూర్చి ఎలాగూ చెప్పుచున్నాడు తనను గూర్చియా వేరొకరి గూర్చియా అని క్రిందికి వచ్చేసరికి ఇదిగో నీళ్లు మార్గములో వెళుతున్నారు నీళ్లు కనబడ్డాయి ఏమంటున్నాడు ముప్పై ఆరో వచనం ఇదిగో నీళ్లు వారు త్రోవలో వెళుతుండగా నీళ్లున్న ఒక చోటికి వచ్చినప్పుడు నపుంసకుడు ఇదిగో నీళ్లు నాకు బాప్తిజ్మం ఇచ్చుటకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని ఆజ్ఞాపించను ఏమండి ఇక్కడ మనం చదువుతుంటే బాప్తిజ్మం కావాలని అడుగుతున్నాడు ఇదిగో నాకు బాప్తిజం ఇచ్చడం ఇవ్వడానికి ఆటంకం ఏంటి అని అడిగాడు ఇద్దరు నీళ్ళలో నిదిగారట ఏమంటే పాపుడు పిలిపేమనాలి ఆగాగు నీ ఇష్టమేనా రథం నిలపమంటున్నావు నీళ్ళలో దిగిపోతున్నావు ఇంటికి వెళ్ళు వరుసగా నీ పాపములన్నీ ఒప్పుకో దర్శనం వస్తుంది దర్శనం వచ్చిన తర్వాత నాకు కబురు పెట్టు నేను వస్తాను అన్నాడా లేదండి వాక్యం విన్నాడు అతనిలో ఒక ఆలోచన మారు మనస్సు విశ్వాసం కలిగింది మారు మనస్సు కలిగింది దేవుని కోసం బ్రతకాలని నిర్ణయించుకున్నాడు వెంటనే 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 నీళ్ళలోనికి దిగాడు వెంటనే బాప్తిజం ఇచ్చేసాడు ఏమండి సమయం ఎంత ఉందండి పాపాలు ఒప్పుకోవడం అంటే ఏంటి దాని అర్థం వరుసగా లిస్ట్ చెప్పడం అయితే అసలు బాప్తిజం ఇచ్చేవాడే కాదండి ఫిలిప్ ఆ తర్వాత పౌలు గురించిన సందర్భాన్ని మనం చూడగలిగితే అపస్తుల కార్యాలు ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనాన్ని దయచేసి చూడండి 
గానుక అన్నయ్య అంటున్నాడు పౌల్తో అంటున్నాడు నీవు తడవచ్చేటి ఎందుకు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు లేచి ఆయన నామమును బట్టి ప్రార్థన చేసి బాప్తిజమం పొంది నీ పాపములను కడిగి వేసుకో నీ పాపములను కడిగి వేసుకో నీ పాపములను కడిగి వేసుకో ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఇక్కడ ఒప్పుకోవడం అనేది పెద్ద ప్రాసెస్ అనుకోకండి వరుసగా అన్ని పాపాలు చెప్పాలన్నదే నిజమైతే ఆ రోజు అపస్తులుడైన ఆ పౌలుగా ఉన్నవాడు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు ఒకటే మాట వెళ్ళిపో బాప్తిజం తీసుకో నీ పాపాలు కడిగేసుకో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తేనండి పాపములు పోవడము అనేది బాప్తిజములోనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు తడవు చేయటెందుకు లేచి బాప్తిజము తీసుకొని నీ పాపాలు కడిగేసుకో నీ పాపాలు కడిగేసుకో బాప్తిజం పొంది చాలామంది ఎందుకు లిస్ట్ చెప్పమంటున్నారో తెలుసా ఒక ఆయనేమో నా చెవిలో చెప్పి నీ పాపాలు పోతాయి అంటున్నాడు చెవిలో చెబితే పాపాలు పోతాయని బైబిల్లో ఉందంటే మరొక ఆయన అంటున్నాడు వరుసగా నీ పాపములు ఒప్పుకుంటే దేవుడు క్షమిస్తాడు ఆ తర్వాత వచ్చి బాప్తిజం పొందు అంటున్నాడు ఈ చెవిలో చెప్పుకునే ప్రాబ్లం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి తెలుసు అండి చెవిలో చెప్పే పద్ధతులు ఒక ఆవిడ వరుసగా ఆయన కష్ట ఆమె చేసినటువంటి పాపాలన్నీ వరుసగా ఆయన చెవిలో చెప్పింది అంతే అక్కడ నుంచి ఆమెను బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం ప్రారంభించాడు ఇలాంటివి ఎన్ని కేసులు తెలుసా క్రైస్తవ్యంలోనండి ఎందుకంటే ఆమె పాపములన్నీ ఆమె లేదా ఆమె ఆమె క్యారెక్టర్ తెలిసిపోయింది ఆమె ఆమె లొసుకులు బలహీనతలన్నీ తెలిసిపోయాయి అంతే బ్లాక్ మెయిల్ చేసేస్తున్నారు ఎన్ని జరుగుతున్నాయి ఇలాంటివి అందుకే దేవుడు ఇలాంటివి పెట్టలేదండి అపోస్తులుడైన పేతురు గారు కూడా బాప్తిజమును తీసుకున్నప్పుడు ఏమన్నాడు ఒకసారి చదవండి రెండో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు ఆయన మొదటి ప్రసంగంలో వాక్యం విన్నటువంటి వారు మేమేం చేయాలని అడిగినప్పుడు రెండో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో ఏమంటున్నాడు చూడండి పేతురు మీరు మారు మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు పాప క్షమాపణ నిమిత్తం అంటే పాప క్షమాపణ పొందుటకు ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిజమం పొందండి ఇందాక అననయ్య పౌలు గారితో అన్నటువంటి మాట మీరు విన్నారు ఏమన్నాడు తడవ చేటు ఎందుకు లేచి బాప్తిజం పొంది నీ పాపాలు కడిగేసుకో అన్నాడు ఇక్కడ పేతురు గారు ఏమంటున్నారు పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతి వాడు బాప్తిజమం పొందండి అన్నాడు అంటే పాప క్షమాపణ ఎందులో ఉంది బాప్తిజమం తీసుకుంటే బాప్తిజమం తీసుకుంటే మరి కొంతమంది ఏమిటండి బాప్తిజమం తీసుకోవడానికి ముందు పాప క్షమాపణ జరగాలంటున్నారు అదే పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటే దేవుడు క్షమించాడు అని అన్న తర్వాతే బాప్తిజమం తీసుకోమంటున్నారండి లోకంలోనికి దేవుడు చెప్పని ఎన్నో పద్ధతులు ప్రవేశించాయండి మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దేవోపదేశములని బోధించుచు నన్ను వ్యర్థంగా ఆరాధించుచున్నారు అంటే మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు మార్కు ఏడు ఏడులో చెప్పినట్లుగా మానవులు కల్పించిన పద్ధతులతోనే క్రైస్తవ్యం కొనసాగుతుందా అంటే మరి చెవిలో చెప్పడం ఎక్కడిది మానవ పద్ధతి కదా బాప్తిజమానికి ముందే వరుసగా పాపాలు లిస్ట్ చెప్పడం ఏంటి అప్పుడు పాప క్షమాపణ పొందడం ఏంటి ఆ తర్వాత వచ్చి బాప్తిజము తీసుకోవడం ఏంటి ఇది మానవ పద్ధతి కాదా బైబిల్ అర్థం కానీ చాలామంది అండి లోకంలో ఎవరో చెప్పిన దాని మీద ఆధారపడ్డారు బైబిల్ రెండు వర్గాలకు అర్థం కాలేదండి ఒకటి విద్య లేని వాడికి బైబిల్ అర్థం కాలేదు రెండు అస్థిరమైన మనస్సు అస్థిరులైన వారికి వాక్యం అర్థం కాలేదు ఇలాంటి వారే వాక్యాన్ని కలిపి చెరిపేశారండి మానవ పద్ధతులు మానవ పద్ధతులు ఏమండి నాకు తెలియక అడుగుతాను జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి ఎవరికైనా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళితే జ్వరం చెక్ చేసిన తర్వాత ఏ క్రోసినో కాల్పాలో పారాసెట్మాల్ ఇస్తాడు అలా కాకుండా నీకు జ్వరం ఉంది ఇంటికి వెళ్ళి జ్వరం తగ్గించుకొని రా అప్పుడు పారాసెటమాల్ ఇస్తాను అన్నాడు అనుకోండి ఇతను డాక్టరా లేదా డాక్టర్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాడా రోగం తగ్గాలంటే జ్వరం తగ్గాలంటే పారాసెటమాల్ వేయాలి పారాసెటమాల్ వేయకముందు జ్వరం ఎలా తగ్గుతుంది కనుక పాపాలు క్షమించబడాలంటే బాప్తిజము పొందాలి అది పో అది పేదరు గారు అంటున్నారు మాట బాప్తిజమే పాపములు పోవటానికి పాపం అనే రోగం పోవడానికి బాప్తిజమం అనేది మందు కానీ చాలామంది ఏమంటున్నారు పాపాలు పోగొట్టుకుని రా బాప్తిజం ఇస్తాం అంటున్నారు ఏమనాలండి వెళ్ళని గనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ భూమి మీద ఉన్న జీవిత కాలంలో దేవుని కొరకు బ్రతకపోవడం దగ్గర నుంచి మోసాలు అబద్ధాలు దొంగతనాలు హత్యలు వ్యభిచారాలు ఇలాంటి భయంకరమైన ఎన్నో పాపాలు చేసిన మనం పాపం ఒప్పుకోవాలి పాపము ఒప్పుకొని బాప్తిజమం తీసుకోవాలి ఒప్పుకోవడం అంటే లిస్ట్ అంతా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకే మాట మనం మేము ఎన్నో పాపాలు చేసిన తండ్రి మమ్మల్ని క్షమించండి అంతే బాప్తిజము పాప క్షమాపణ అయిపోయింది 
కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే మీరు పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలన్నాడు ఎందుకంటే ఒకరితో ఒకరు మీ పాపాలు ఒప్పుకోండి అని ప్రిల్లర యాకోబు పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదహారో వచనంలో అంటున్న మాట చదవండి దాన్ని కూడా ఒకసారి మీ పాపములను ఒకనితో ఒకడు ఒప్పుకొను ఈ మాట చూడండి మరింత విచిత్రంగా ఉంది పాపములు ఒకనితో చెప్పవలసిన అవసరత లేదు దేవుని ఎదుట మన పాపములన్నీ ఒక్కసారిగా ఒప్పుకోవచ్చు అని ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని కాస్త భిన్నంగా ఉన్నట్టు ఉంది చూడండి ప్రిల్లర దీని అర్థం చాలా మంది విపరీతార్థాలు తీసేసుకొని ఎలా తయారయ్యారంటే సాక్ష్యాలు చెప్పడం ప్రారంభించారు సాక్ష్యం అంటే ఏంటి సాక్ష్యం అంటే ఏంటండి సాక్ష్యము అంటే మన జీవితం లేదా మనం క్రీస్తును గుర్చి సాక్ష్యము చెప్పాలి సాక్ష్యం అనగా వాక్యం అపోస్తులు అయినటువంటి వారు అపోస్తలు యేసుక్రీస్తు జీవితకాలంలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన బాప్తిజం తీసుకున్నది మొదలుకొని ఆయన మరణించి తిరిగి లేచి పరమనకు చేర్చుకొనబడినంత వరకు ఆయన జీవితకాలంలో జరిగిన ప్రతి సన్నివేశానికి ఆయన నోటి నుండి వచ్చిన ప్రతి మాటకి ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యానికి వాళ్ళు సాక్షులు గనుక వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పిన సాక్ష్యమే ఇదిగో ఇరవై ఏడు పుస్తకాలలో ఉంది ఈ ఇరవై ఏడు పుస్తకాల క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న వాక్యము అపోస్తలుల సాక్ష్యం అది దానిని మనం ప్రకటిస్తే మనము క్రీస్తులకు సాక్షులమైనట్లే వారి సాక్ష్యమును మనం ప్రకటిస్తున్నట్లే కానీ చాలామంది సాక్ష్యం పేరుతో ఏం చెప్తారో తెలుసా బాప్తిజము తీసుకోనక ముందు తమ బ్రతుకు కాలంలో తాము ఎన్ని ఘోర పాపాలు చేశారో అవి చెప్పడం ప్రారంభిస్తారు ఎందుకు చెబుతున్నారు ఇదిగో ఈ మాట ఉంది కదా మీ పాపములను ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకోండి అన్నాడు కదా మీ నోటితో ఒప్పుకోండి అన్నాడు కదా ఈ మాటను వాళ్ళు ఎలా అర్థం తీసుకున్నారంటే తమ జీవిత కాలంలో తాము చేసినటువంటి పాపాలన్నీ స్టేజ్ ఎక్కి చెప్పడం ప్రారంభించారు ఒక ఆయన నేను మారానండి మారకముందండి నేనండి దొంగతనం చేసేవాడిని అండి అన్నాడు అంటే మారక ముందు అతను వృత్తి దొంగతనం ఎంతవరకు బాగానే ఉంది ప్రభు తన వాక్యంతో నన్ను మార్చాడు అంతవరకు బాగానే ఉండేది కానీ ఎలా మొదలుపెట్టాడు తెలుసా అండి ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఎలా దొంగతనం చేసేవాడిని ఇంటికి తాళం రాకపోతే ఎలా చేసేవాడిని ఏమండి స్ట్రాంగ్ రూమ్లోకి ఎలా వెళ్ళేవాడిని దాన్ని ఎలా ఓపెన్ చేసేవాడిని లూటి ఎలా చేసేవాడిని ఏ అవసరం అండి అయినా ప్రభు రక్తము చేత నీ పాపములను ఒకసారి తీసివేసిన తర్వాత తిరిగి మరలా వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అండి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా ఎందుకంటే మీ పాపములను నా వీపుకు వెనకకు విసిరేస్తాను అన్నాడు నేను ఎన్నటికీ నీ వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోను అన్నాడు మీరు చదివారు కదా మీ పాపములు నేను ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకోను అన్నాడు ఏమండి అవి చెప్పుకునేంత మంచివి కాదండి గొప్పవి కాదండి ఒక ఆయన నేను బాప్తిజమును తీసుకున్న తొలి నాళ్ళల్లో పంతొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ల మధ్య నా వయస్సు నేను మారిన తర్వాత మా మా పెదనాన్న వరుస అవుతాడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా అండి అయ్యా నా సాక్ష్యం నువ్వు వినాలి అన్నట్టు నాకు అర్థమైపోయింది నేను ఏదో చెప్తాడని ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా అండి చిన్నపిల్లలకు పెద్దవాళ్ళు చెప్పకూడని భయంకరమే తాను వయసులో ఉన్నప్పుడు ఇతర భార్యలను కూడా ఎలాగ వశపరుచుకునేవాడో వాళ్ళ వాళ్ళ ఎత్తుకుని ఎలా శ్మశానంలో తీసుకెళ్ళేవాడో ఇవి కూడా చెప్పేస్తున్నాడు అండి అవసరం అండి ఈ భయంకరమైన ఈ దరిద్రం ఉండకూడదని ప్రభు తన రక్తంతో కడిగేసుకున్నాడు ఏ మురికినైతే కడుక్కున్నాడో ఏ మురికినైతే మనలో నుంచి తీసేశాడో మాటి మాటికి మాటి మాటికి మాటి మాటికి ఆ మురికి గురించి మాట్లాడొచ్చా మాట్లాడొచ్చా ఏమండి ఎవరి విషయంలోనైనా పొరపాటున తప్పు చేసావు పొరపాటున చేయకూడనేది చేసావు క్షమాపణ చెప్పి అవతలకు వచ్చే దట్సాలు మాడి మాడికి వెళ్ళిపోయి సారీ బ్రదర్ మరి అనుకోకుండా చేశాను సారీ బ్రదర్ అనుకోకుండా చేశాను అంటే నేను ఎందుకు చేశానంటే అని చేసిన అతని విషయంలో చేసిన తప్పునే మరలా మరలా అతనికి చెబుతున్నావు అనుకో ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది దేవుడికి కూడా అంతేనండి దేవుడికి నచ్చని వాటిని చేయడమే తప్పైతే దేవుడు అవి తీసివేసిన తర్వాత మాటి మాటికి సాక్ష్యం పేరుతో అవే చెప్తావా ఏం మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడకూడదు అసలు సాక్ష్యం అంటే ఏంటో ఎవరు చెప్పారండి బోధకులలో సరైనటువంటి వివరణ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ తప్ప జయశాలి గారు తప్ప సాక్ష్యము అంటే ఏంటో సరైన అర్థం చెప్పకపోవడం వలన మారిన ప్రతి క్రైస్తవుడు నువ్వు సాక్షిగా ఉండాలి సాక్షిగా ఉండాలి సాక్షిగా ఉండాలి సాక్షిగా ఉండాలంటే ఇదిగో తాము చేసిన పాపాలన్నీ చెప్పాలనుకుంటున్నారు అది కాదండి మీరు ఒకనితో ఒకడు మీ పాపాలు ఒప్పుకోండి అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఏమండి నేను ఎవరి విషయంలో నేను పొరపాటు చేశాను అనుకోండి బ్రదర్ ఆ పొరపాటు నా వల్ల జరిగింది క్షమించండి దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దీని గురించి 
ఉదాహరణకు మా పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి కంప్యూటర్ పాడు చేశారు ఎవర్రా ఈ రోజు ఇది వాడిందంటే నేను కాదంటారు ఎందుకంటే వాడింది వాడే కానీ ఒప్పుకోడే వ్యాన్ తీస్తారు దానికి ఏదో పాట ఊడిపోద్ది ఆ పాట ఊడిపోయిందని కూడా నాకు చెప్పరు తీసుకొచ్చాడు పడేస్తారు ఎవరు ఈ రోజు వ్యాన్ తీసింది అన్నానుకోండి నేను కాదంటారు నలుగురు ఉంటారు వాడు 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 ఒప్పుకోరు మనం కూడా చాలా సందర్భాల్లో మన వల్ల పొరపాట్లు జరిగినా ఒప్పుకొని చూసారా దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు క్రైస్తవుడిగా నీకు ఒకటి అలవాటు కావాలి అదేమిటంటే పొరపాటు నీ వల్ల జరిగిందా నా వల్లనే అనుకో మనం ఎప్పుడు నా వల్ల ఒక పొరపాటు జరిగిందో నువ్వు ఒప్పుకోమే పొరపాటు జరిగితే అవతల వాడి వలన ఏదైనా మేలు జరిగితే మన వలన దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సహోదరుల విషయంలో నువ్వేమైనా పొరపాటు చేస్తే ఒప్పుకోండి నేనే చేశాను ఇంకెప్పుడు చేయను దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడే కానీ బ్రాప్తిజ్మానికి ముందు నువ్వు చేసినటువంటి పాపాలన్నీ వరుసగా ప్రతి సహోదరుడికి చెప్పు అని అనడం లేదండి దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం మరి ఏం ఒప్పుకోవాలి పాపములు కాదండి పాపములు కాదు పాపములు సాక్ష్యాల పేరుతో ఒప్పుకోవడం అలవాటైన ఈ క్రైస్తవులే దేవుడు చెప్పిన ఒక గొప్ప ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టేశారండి అదేంటో లేఖనాలలో నుండి చూద్దాం జాగ్రత్తగా చదవాలి మతి సువార్త పదవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనం నుంచి మనుష్యుల ఎదుట నన్ను ఒప్పుకొని వాడు ఎవడు పరలోక మందున్న నా తండ్రి ఎదుట నేను వాణిని ఒప్పుకుంటాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ మనుష్యుల ఎదుట నన్ను ఒప్పుకొని వాడు ఎవడు అన్నాడు అంటే మనుషుల ఎదుట ఏం ఒప్పుకోవాలి ఏసుక్రీస్తును ఒప్పుకోవాలి మనుషుల ఎదుట ఏం ఒప్పుకోవాలండి ఏసుక్రీస్తును ఒప్పుకోవాలి కానీ ప్రతి స్టేజీ మీదకి వెళ్ళి స్టేజ్ ఎక్కి పాపాలను ఒప్పుకుంటున్నావు కానీ ప్రభువుని ఒప్పుకుంటున్నావా మనుషుల ఎదుట నన్ను ఒప్పుకోవాలి నన్ను ఒప్పుకోవాలి నన్ను ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకోవడం అంటే ఒప్పుకోవడము అంటే చాలామంది బాప్తిజమని తీసుకునేటప్పుడు ప్రభువుని నీ నోటితో ఒప్పుకున్నావా అని అడుగుతారు ప్రభు అని ఏసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకుంటావా అని అడుగుతారు ఇలా ఎందుకు అడుగుతున్నారు రోమ పత్రికలో వాళ్ళకు ఒక వచనం ఉంది అది కూడా మీరు చూడాలి పదవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం రోమ పత్రిక రోమ పత్రిక పదవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం అదేమనగా ఏసు ప్రభువు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని చూసారా ఏసు ప్రభువు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని ఇది బాప్తిజమం తీసుకునేటప్పుడు ప్రభు అని నోటితో ఒప్పుకుంటే సరిపోతుందని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు అదే ఒప్పుకోవడం అంటే బాప్తిజమం తీసుకునేటప్పుడు ప్రభు అని నిన్ను నోటితో ఎందుకు ఒప్పించాడు అంతటితో ఆగిపోమ్మనా పెళ్లిలో చాలా మంది ప్రమాణాలు చేయిస్తారు ఏమని నోటితో చెప్పిస్తారు వ్యాధి ఎందు ఆరోగ్యమందు కలిమి ఎందు లేమి ఎందు కష్టమందు సుఖమందు నిన్ను మాత్రమే ప్రేమించి నీకు మాత్రమే భర్తగా ఉండి నిన్ను పోషించి నిన్ను సంరక్షించి ఒప్పుకోమంటాడు పాస్టర్ గారు సిస్టర్ ఒప్పుకోమంటాడు ఇదిగో జీవితకాలం అందు ఈమెకే నువ్వు భార్య భర్తగా ఉంటావా ఒప్పుకుంటాడు ఒప్పుకోవడం అంటే నోరుతో చెప్పేసి మమ అనడమా కాదండి తాను ఏది ఆ రోజు నోటితో చెప్పాడు తన బ్రతుకులు చేయటం ఏసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకోవడం అంటే బాప్తిజంలో నోటితో చెప్పేయడమేనా కాదండి ఒప్పుకోవడం అంటే ఎలా ఉంటుందో చెప్పన జాగ్రత్తగా వినండి క్రైస్తవులే ఒక ఆయన అంటున్నాడండి జగన్ అండి ఒప్పుకోవచ్చు అండి అంటున్నాడు ఎవరిని ఒప్పుకోవచ్చు అట జగన్ ఒప్పుకోవచ్చు అట ఏసు ప్రభు అని మీ నోటితో ఒప్పుకోండి అన్న మాట అయితే చదివాడు కాని మనుష్యుల ఎదుట ఆయనను మీరు ఒప్పుకోండి అన్నాడు మతి సువార్తలో మరలా చదవండి ఆ మాటను ఎంత చక్కగా రాశాడు పదో అధ్యాయం ముప్పై రెండు యశుక్రీస్ చెప్పిన మాట మనుష్యుల ఎదుట నన్నొప్పుకోండి 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 అంటే జగన్ ఒప్పుకోవచ్చా జగన్ ఒప్పుకోవచ్చండి క్రైస్తవులే తెల్లవారు లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకుపోయేంత వరకు ఈ నోటితో ప్రభువు నొప్పుకుంటున్నావా మనుషులు ఎదుట లేదా నీకు ఇష్టమైన ఒప్పుకుంటున్నావా జగన్ నొప్పుకోవచ్చు అని ఒకడు అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు మా ఆవిడ నొప్పుకోవచ్చు అండి బా ఏం చేస్తుందండి వంటలు బా ఏం సేవ చేస్తుందండి మా అమ్మ నొప్పుకోవచ్చు అండి అంటాడు ఇంకొకడు మా ఆయన నొప్పుకోవచ్చు అండి అని ఇంకొక ఆవిడ అంటది ఇలా మనుషులు నొప్పుకుంటున్నావు ఏంటి నీ నోటితో మనుషుల ఎదుట ఎవరిని ఒప్పుకోవాలి ప్రభువును ఒప్పుకోవాలి ఇది మానేసి మరికొందరు ఏం చేస్తారో తెలుసా అండి 
పలానా కంపెనీ అండి అబ్బా ఆ సబ్బా తిరిగిపోద్ది అండి ఈ మధ్య మా వాళ్ళు చాలామంది వెస్టీజ్కి వెళ్ళిపోయారండి ఇక అంతే ప్రభువును ఒప్పుకునే నోటితో మనుషులు ఎదుట ప్రభువుని చెప్పడం మానేశారు చాలామంది వెస్టేజ్ గురించి మొదలు పెట్టేశారు ఈ సబ్బు సూపరు ఈ షాంపూ సూపరు ఈ ఆయిల్ సూపరు ఈ ప్రోడక్ట్ సూపరు సినిమా నొప్పుకుంటాం సబ్బులు నొప్పుకుంటాం వస్తువులు నొప్పుకుంటాం పలానా కంపెనీ టీవీ సూపర్ ఒప్పుకోవచ్చు పలానా కంపెనీ ఏసీ సూపర్ ఒప్పుకోవచ్చు పలానా యాక్టర్ అండి సూపర్ అండి ఒప్పుకోవచ్చు అండి పలానా యాక్టర్ ఒప్పుకోవచ్చు పలానా నాయకుడిని ఒప్పుకోవచ్చు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా మనుషులు ఎదుట ఏసును ఒప్పుకోమంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఏసండి ఆయన ఒప్పుకోవాలండి ఆయన గొప్పవాడండి ఆయన లేకపోతే ప్రపంచం లేదండి ఆయన లేకపోతే క్రైస్తవుడు లేదండి ఆయన లేకపోతే పాప క్షమాపణ లేదండి ఆయన లేకపోతే ప్రేమ లేదండి ఒప్పుకుంటున్నావా ఆయన ఒప్పుకోవడం అంటే బాప్తిజం తీసుకున్నప్పుడు మా మా అనడం కాదు ఆయన గొప్పవాడని ప్రజల ఎదుట నొక్కి చెప్పడం ఆయనను గుర్చి సువార్త ప్రకటించడం జీవితకాలం అంతా ఆయన గురించి మాట్లాడడం ఎప్పుడు మాట్లాడతాం ఉదాహరణకు ఏమంటే పలానా ప్రోడక్ట్ బాగుంది అని ఎప్పుడు ఒప్పుకుంటారు దాని మీద నమ్మకం కలగాలి వాడేవు నిజమే బాగుంది ఒక షాంపూ ఉంది అనుకో వాడేవు బాగుంది బాగుందని ఎప్పుడు ఒప్పుకుంటావంటే నీకు నమ్మకం కలిగితే నువ్వు విశ్వాసివే కదా నమ్మావు కదా ప్రభువుని అలా నువ్వు నమ్మితే నీకు ఆయన మీద నమ్మకం కలిగితే ఒక షాంపూ మీద నమ్మకం కలిగితే ప్రజల మధ్య ఒప్పుకుంటున్నావు మరి ప్రభువు నువ్వు విశ్వసిస్తే నమ్మితే పౌలు ఏమంటున్నాడు చూడండి రెండవ కొరింది నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన విశ్వసించి తిని గనుక మాటలాడి తిని విశ్వసించాను గనక అంటే నమ్మాను ఎస్ ఏమి నమ్మావు అయ్యా నువ్వు పౌలు ఏమి నమ్మావు ఏసును చూసిన తర్వాత మరో జీవితం ఉందని నమ్మాను ఒప్పుకుంటున్నాను ఆయన చెప్పింది ఒప్పుకోవాలి యేసు ప్రభు చెప్పింది ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకోవడం అంటే ఏంటి విశ్వసించడం అంటే ఏమి నమ్మావు యేసు ప్రభుని చూసిన తర్వాత పౌల్లో ఒక విశ్వాసం కలిగింది ఏంట విశ్వాసం మరణించిన తర్వాత తిరిగి లేవచ్చు విశ్వాసం కలిగింది ఆయన లోకానికి రక్షకుడు విశ్వాసం కలిగింది ఆయన పాపాలు తీసేస్తాడు విశ్వాసం కలిగింది ఆయన రెండవ రాకడలో వస్తాడు విశ్వసించాను ఆయన మనల్ని తీసుకెళ్తాడు విశ్వసించాను ఇది విశ్వసించాను నమ్మకం అపారమైన నమ్మకం అలా అపారమైన విశ్వాసము నమ్మకం అచంచలమైన విశ్వాసం కలిగింది కనుక మనుషులు ఎదుటికి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే విశ్వసించిన వాడు మాట్లాడతాడు ప్రభువుని గురించి ప్రభువుని ఒప్పుకున్నానంటే నేను ఒప్పుకున్నానండి బాప్తిని తీసుకున్నానండి అనకు నువ్వు నిజంగా ఒప్పుకుంటే ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి చెప్పు చెప్పు ఆయన గొప్పవాడని చెప్పు ఒప్పుకో ఆయన్ని ప్రజల మధ్య ఒప్పుకో ఆయన నమ్ముకుంటే పాపాలు పోతాయన ఒప్పుకో ప్రజల మధ్య ఆయన నమ్ముకుంటే మరణించి తిరిగి లేస్తామని ఒప్పుకో ఆయన నమ్ముకుంటే రెండవ రాకడలో ప్రభు చెంతకు పరలోకానికి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోతామని ఒప్పుకో అంటే ఆయన ఒప్పుకోవడం అంటే ప్రజల మధ్య ఒప్పుకోవడం అంటే ఆయన గురించి అనర్ఘళంగా నువ్వు మాట్లాడగలగాలి ఎప్పుడు మాట్లాడగలవు ఎప్పుడు అలా ఒప్పుకోగలవు విశ్వసిస్తే విశ్వసిస్తే మరి క్రైస్తవులు విశ్వసించారా విశ్వసించిన వాడు ఒప్పుకుంటాడు మాట్లాడతాడు లోకసువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం మరియు నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా నన్ను మనుషుల ఎదుట ఒప్పుకొని వాడు ఎవడో మనుష్య కుమారుడు అంటే నేనే క్రీస్తునైన నేను దేవుని దూతల ఎదుట వాణిని ఒప్పుకుంటాను నా ఎదు నన్ను మనుషుల ఎదుట ఎవడు ఒప్పుకుంటాడో మనుష్య కుమారుడు అని ఆయన నేను నా తండ్రి ఎదుట రెండవ రాకడలో క్రీస్తు చెంతకు నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నీ పేరు ఆయన చెప్పాలి తండ్రి ఇదిగో పలానా వ్యక్తిని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఎస్ నావాడే ఎస్ నావాడే తండ్రి ఇతను మనవాడే ఇతను మనవాడు ఒప్పుకోవాలి ఆయన నా కోసం బ్రతికిన వాడు వాడు అని మన గురించి ఆయన చెప్పాలి ఒప్పుకోవాలి ఎప్పుడు ఒప్పుకుంటాడట చదవండి నన్ను మనుషుల ఎదుట ఒప్పుకొని వాడెవడు మనుషుల ఎదుట ఒప్పుకుంటున్నావా ఏసుక్రీస్తుని ఒప్పుకుంటున్నావా మాట్లాడుతున్నావా చాలామంది అంటారు ఏమండి బాబు అమ్మ ప్రార్థన చేయమ్మా అమ్మ ప్రార్థన చేయన్నా అనుకో సిగ్గుపడుతున్నా సిగ్గండి అయ్యగారు నేను రాలేనండి సిగ్గండి మరి ఎక్కడమ్మా ఇంట్లో ప్రార్థన చేస్తానండి ఇంట్లో చేస్తావు మంచిదే చెయ్యి కానీ సంఘంలో కూడా చెయ్యి నాలుగు మాటలు ప్రభు గురించి చెప్పాలి నాకంటే సిగ్గండి సిగ్గా దాని గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ప్రభు గురించి మాట్లాడడానికి సిగ్గా కంటిన్యూషన్ మనుష్య కుమారుడు దేవుని దోతల ఎదుట వాణిని ఒప్పుకొను మనుష్యుల ఎదుట 
నన్ను ఎరుగను అనువాని నేను ఎరుగను నేను ఎరుగును నేను ఎరుగును మార్క్స్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది చదువుదాం నా నన్ను గూర్చియు నన్ను గూర్చియు నా మాటలను గూర్చియు సిగ్గుపడువాడు యేసుప్రభు ఎవరో ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నావా నన్ను గూర్చియు నా మాటలను గూర్చియు సిగ్గుపడువాడేవాడు కొంతమంది ఉంటారండి ఆరాధనకు బయలుదేరతారు కానీ ఆరాధనకు వెళుతున్నట్లు ఏమాత్రం తెలియనివ్వరు బైబులు బ్యాగ్ లో ఉండాలి లేదంటే బైక్ జి బైక్ జిప్ లో ఉండాలి పౌచ్ లో ఉండాలి కనబడదు కనబడకూడదు మరి కొంతమంది అయితే పెద్ద బైబుల్ చేత్తో పట్టుకుని వెళుతుంటే అబ్బో భక్తుడు వెళుతున్నాడు యేసుప్రభు భక్తుడు అంటారేమో అని చిన్న బైబుల్ పాకెట్లో పడుతుంది అని జేబులో పడుతుంది బైబుల్ ఉందో లేదో తెలియదు ఎప్పుడుకో తెస్తాడు ఏనా బైబుల్ పట్టుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నావా క్రైస్తవుడిని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నావా నన్ను గూర్చి నా మాటలను గూర్చి సిగ్గుపడువాడెవడు సిగ్గుపడువాడెవడు వాణిని గూర్చి మనుష్య కుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన తండ్రి యొక్క మహిమ గెలవాడై పరిశుద్ధ దూతలతో కూడా వచ్చినప్పుడు నీ గురించి సిగ్గుపడతాడు ఏమో ప్రార్థన చేయడానికి నువ్వు సిగ్గుపడుతున్నావా అయితే దేవుడు నీ గురించి సిగ్గుపడతాడు వాక్యం చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతున్నావా అయితే దేవుడు నీ గురించి సిగ్గుపడతాడు దేవుని మాట గొప్పది ఆ జ్ఞానం గొప్పది ఆ మాట ఉన్నతమైనది దాన్ని చెప్పడానికి గర్వంగా మాట్లాడాలి గర్వం అతిశయం గర్వపడాలి దేవుని మాటను చెప్పడానికి గర్వపడవలసింది పోయి సిగ్గుపడుతున్నావే ఎందుకు సిగ్గుపడాలి యేసుప్రభు మాటల్లో ఏమైనా తప్పుందా యేసుక్రీస్తు మాటలు ఏమైనా చిన్నవా యేసుక్రీస్తు మాటలు జ్ఞానం లేనివా తప్పులుంటే జ్ఞానం లేనివైతే ఎదుటివారి వలన హేళన పొందుతామేమని సిగ్గుపడచ్చు ఆయన మాటలు శాస్త్రాలకు అతీతమైనవి మరి ఎందుకు వాక్యం చెప్పు ఎందుకు ఆయన గురించి ఒప్పుకో ఎందుకు ఆయన పది మంది ఎదుట ఒప్పుకో కొంతమంది ఉంటారండి ఉద్యోగాలు కావాలి కదా అందుకని క్రైస్తువులను అసలు చెప్పుకోరండి ఎస్సీ సర్టిఫికేట్ మీదో లేదంటే ఏ సర్టిఫికేట్ మీదో ఓసీ సర్టిఫికేట్ మీదో ఏమండి జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఒకవేళ వాళ్ళు చెకింగ్కి వచ్చారనుకోండి అప్పటి వరకు ఏ సుప్రభు ఫోటో ఇంట్లో ఉన్న తీసేస్తారు బైబుల్ ఉన్న కనబడకుండా దాచేస్తారు అప్పటి వరకు తీసేసినటువంటి వేరే దేవుళ్ళ ఫోటోలు కూడా పెట్టేస్తారు అవసరం అయితే ఇంటి ముగ్గులు వేసేస్తారు గుమ్మాలకు బొట్లు పెట్టేస్తారు అవసరం అయితే వాళ్ళు పెట్టేసుకుంటారు ఏ నేను క్రైస్తవు నన్ను ధైర్యంగా ఒప్పుకోలేవా నేను క్రీస్తువు చెందిన వాడు నన్ను క్రీస్తుని ఒప్పుకోవా ఆయన గొప్పవాడు నన్ను ఒప్పుకోవా సిగ్గుపడుతున్నావా కొంతమంది క్రైస్తవులను చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడతారు ఏ తక్కువ కులాల వాళ్ళు అని అంటారనా నన్ను గూర్చి సిగ్గుపడు వాడేవాడు నేను అతని గూర్చి దోతలు ఎదుట ఒప్పుకోవడానికి తండ్రి ఎదుట ఒప్పుకోవడానికి నేను సిగ్గుపడతాను నేను సిగ్గుపడతాను అన్నాడు దేని విషయంలో సిగ్గుపడాలి సిగ్గుపడవలసిన విషయాల్లోనేమో అతిశయిస్తారండి క్రైస్తవులు తెల్ల చీర కట్టుకొని ఏమండి చర్చిలో ఉన్నంతసేపు ఏడుపు ఏడుపు పాటలు స్థుతి మధ్య మధ్యలో భాషలు ఆమెను చూస్తే ఇంత భక్తురాలు ప్రపంచంలో లేదనుకుంటాం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తెల్ల చీర తీసి వేసి రంగు చీర కట్టి ఏమండి ఆ పంపు దగ్గరికి నీళ్ళ బింద పట్టుకుని వెళ్తుంది పొరపాటును ఏమకండి వెనకొచ్చిన ఆమె ఎవరైనా బింది పెట్టింది అనుకోండి అంతే అప్పుడు విశ్వరూపం బయటపడుతుంది ఈ బింది తీసుకొని కోడితే ఆ బిందె వాళ్ళని బద్దలైపోవాలంతే ఎవరు భక్తురాలు అక్కడ ఆమె వాయిస్ లేస్తుంది అబ్బో ఆ నోటి నుండి ఏమొస్తాయో తెలీదు గొడవలలో తగాదాలలో ఏమాత్రం వెనకాడక సై అంటే సై అంటూ రై అంటే రై అంటూ గొడవలు వెళ్ళిపోతున్నారు అయ్యో నేను బాప్తిజం తీసుకున్నానే నేను క్రైస్తవుణ్ణి క్రైస్తవురాలని నేను ఇలా గొడవల్లోకి వెళ్ళొచ్చా ఇలా అంటే నన్ను ఏమంటారు నా ప్రభు నామం ఏమవుతుంది అక్కడ ఏమాత్రం సిగ్గుపాడరు కానీ వాక్యం చెప్పడానికి సిగ్గ ఎందుకు సిగ్గుపడతావు కొంతమంది ఉంటారండి షాపింగ్కి వెళ్ళాలంటే పిలుస్తారండి ఆడవాళ్ళని అక్క వదిన చెల్లి పిన్ని ఎంత మందిని పోగేసుకొని వెళ్ళిపోతారో తెలుసా వెళ్ళే షాపుల మీద పడతారు మిడతలు దండు పడినట్టు అదే వాక్యానికి నలుగురిని పిలవమనండి ఏ అబ్బో భక్తురాలు వచ్చి చెప్తుంది అంటారేమో అని భయం ఏమాత్రమే బైబుల్ తీసుకొని వస్తుంది ఎందుకో తెలుసా అండి వాళ్ళ ఎదుట ఈమె ప్రవర్తన సరిగా లేదు నిజంగా విశ్వాసురాలుగా భక్తురాలుగా బ్రతికిందనుకోండి ఒక యథార్థమైన జీవితం ఈమెకుందనుకోండి 
సిగ్గుపడదు ఇప్పుడు నేనే మందు తాగుతున్నాను అనుకోండి అనుకుందాం మందు తాగేవాడిని మానేమని చెప్పగలనా నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఎదుటి వాడు ఏమంటాడు చెప్పేవలే పోరా నీ గురించి మాకు తెలీదా అంటారు నేనే సిగరెట్ తాగుతున్నాను అనుకోండి సిగరెట్ తాగడం తప్ప ఇంకోటి చెప్పాను అనుకోండి వాడేమంటాడు మాకు తెలుసులే నువ్వా చెప్పేది మాకు అంటాడు ఎప్పుడు గొడవ వచ్చినా ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గక కనీసం సహనం అనేది లేక ఎదుటి వారి మీద ప్రేమ చూపక గొడవలకు వెళ్ళిపోయే నువ్వు ఎవరి మీద గొడవ ఆడేవారు పొద్దున వాళ్ళనే మీటింగ్ ఉంది లేదంటే క్లాస్ ఉంది లేదంటే బైబుల్ చెప్తున్నారు రండని వాళ్ళ నువ్వు పిలవగలవా పిలవలేవు పిలిస్తే వాళ్ళు రారు ముఖాన్ని ఉమ్మేస్తారు నీకు తెలుసు కనుక సిగ్గుపడి నువ్వు చెప్పు అంటే మనం ప్రజల ఎదుట ఎలా ఉండాలో తెలుసా ప్రభువుని గురించి ఒప్పుకోవాలంటే ప్రభు గురించి ఒప్పుకోవాలి ప్రభు గురించి చెప్పాలంటే పది మంది దగ్గర ఎలా ఉండాలి మీ వెలుగు మనుష్యులకు ప్రకాశించని ఏడి మీ సత్క్రియలను చూసి మనుష్యులు పరలోకమందు ఉన్న దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి అలా ఉండాలి మనం అలా లేకపోతే ఏమవుతుంది సిగ్గుపడాలి రెండవ కోరింది నాలుగు పద్నాలుగు చదువుతున్నాం విశ్వసించి తిని గనుక నిజంగా విశ్వసిస్తే మాటలాడు సిగ్గుపడవలసిన అవసరత లేదు చాలా మంది ఆ పెళ్ళైనప్పుడు ఇంట్లోనికి రప్పించేటప్పుడు అమ్మ నీ భర్త పేరేంటి ఓ తెగ సిగ్గుపడిపోతుందండి అది ప్రజల మధ్య మనుషుల మధ్య అంతే లోపలికి వెళ్ళగానే రే మధు అంటది రే సురేష్ రే రమేష్ ఒరే అరే ఒరే అంతే భర్త భర్త అయినా సరే అలాగే మాట్లాడేస్తారు నీ ప్రభు క్రీస్తు ఆయనను మనుషుల ఎదుట నువ్వు ఒప్పుకొనవలసినదే లోక సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన చదువుతున్నాం నన్ను గూర్చి నా మాటలను గూర్చి అదే మాట మార్కు సువార్తలో మాటలాడినదే తిరిగి లోకా గారు కూడా వ్రాస్తున్నారు నన్ను గూర్చి నా మాటలను గూర్చి సిగ్గుపడేవాడు ఎవడో వాణిని గూర్చి మనుష్య కుమారుడు తనకును తన తండ్రికి పరిశుద్ధ దూతలకు కై కలిగి ఉన్న మహిమతో వచ్చినప్పుడు సిగ్గుపడతాను ఆయన నీ గురించి చెప్పడానికి సిగ్గుపడతాను ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా పాపము ఒప్పుకోవాలన్న పేరుతో దేవుని గురించి చెప్పేస్తున్నాను అనుకున్న భ్రమలో ప్రతి వేదిక నెక్కి సాక్ష్యాలు చెబుతూ సాక్ష్యం పేరుతో పాపాల గురించి మాట్లాడుతున్నావా పాపాల గురించి మాట్లాడద్దు ప్రభువును ఒప్పుకో ప్రభువును ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నావా ఆయన వాక్యం చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతున్నావు ఆయన గురించి చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతున్నావా ఒక నాయకుడి గురించి చెప్పడానికి సిగ్గుపడు ఒక యాక్టర్ గురించి చెప్పడానికి సిగ్గుపడు ఒక మనిషి గురించి చెప్పడానికి సిగ్గుపడు ఎందుకంటే వాళ్ళలో క్యారెక్టర్ లేదు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఈరోజు మంచిగుంటే రేపు చెడిపోతుంది అలాంటి వాళ్ళ గురించి చిగ్గు లేకుండా చెప్పేస్తుంటావు నాటికి నేటికి ఏ నేరము ఏ పాపము లేని పవిత్రుడైన క్రీస్తు గురించి గొప్పగా చెప్పండి ఎంత గొప్పగా చెప్తారో అంత గొప్పగా చెప్పండి ఆయన గురించి ఎందుకు సిగ్గుపడాలండి సిగ్గుమాలిన పని ఆయన చేయలేదు కదండి లోకానికి మేలు చేశాడు కదండి ఆయన గురించి నువ్వు సిగ్గుపడతావా నీ గురించి ఆయన సిగ్గుపడడానికి ఏమైపోతావు తెలుసా ఆయన నీ పేరు చెప్పకపోతే ఏమైపోతావు తెలుసా నిత్యాగ్నిలోనికి వెళ్ళిపోతావు నిత్యాగ్ని గుండంలోనికి వెళ్ళిపోతావు చాలా మందికి అండి దేవుడు అంటే కేవలం అవసరాలు ఏనండి అవసరాలు అన్ని ఆయన ఆయన ఆయనను ఆయన వాక్యాన్ని ఆయన ఆజ్ఞలను బ్రతుకాలలో ఒప్పుకోలేరు ఒప్పుకోలేరు ప్రిల్లర్ ఇక్కడ ముఖ్యమైన సంగతి మీరు గమనించవలసింది ఆయన ఒప్పుకోవడము అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడు అది ఒప్పుకోవడం అంటే చాలా మంది అంటారులేండి హైందవ సోదరులు కూడా అంటారు ఏమండి ఆయన ప్రభు అండి వాళ్ళు కూడా హైందవ సోదరులు కూడా వాళ్ళు అడుగుతూ ఏమంటారు తెలుసా ప్రభు 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 అంటారు కానీ బాప్తిజం ఉండదు దేవుని కోసం బ్రతకడమో ఉండదు ఒప్పుకోవడం అంటే అదే అండి ఆ మేమండి క్రిస్మస్ వచ్చినప్పుడు మేము కూడా అండి ఆయన ఫోటోకి ఏమండి క్యాండిల్ వెలిగిస్తామండి మేము కొబ్బరికాయ కొడతామండి అనేవాళ్ళు ఉన్నారు అదే ఒప్పుకోవడం ఒప్పుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా భర్త భార్యను ఒప్పుకుంటాడు పెళ్లిలో ఒప్పుకొన్నందుకు బ్రతుకు కాలం అంతా బాధ్యతగా స్వీకరించి ఆమెకు అన్నం పెడతాడు బ్రతుకు కాలం అంతా పోషిస్తాడు ఒప్పుకున్నాడు ఆ రోజు ఒప్పుకున్నాడు పోషిస్తానని పోషిస్తున్నాడు ఆ రోజు ఒప్పుకున్నాడు వ్యాధిలో తోడుగా ఉంటానని తోడుగా ఉంటాడు ఆ రోజు ఒప్పుకున్నాడు కష్టాల్లో తోడుగా ఉంటానని తోడుగా ఉంటాడు వ్యాధి అయినా శ్రమ అయినా కష్టమైనా అనారోగ్యమైన లేమైనా దేవుని సంఘము ఎదుట ఇచ్చిన మాటకు లోబడి ఒప్పుకున్నందుకు బ్రతుకాలం అంతా ఆమెకు కావలసినవి చూస్తాడు దేన్నైనా ఒప్పుకుంటాడు యేసుక్రీస్తుని ఒప్పుకున్నావా అయితే ఏం ఒప్పుకోవాలో తెలుసా 
ఆయన చెప్పిన మాటలను ఒప్పుకోవాలి ఏం చెప్పాడు ఆయన సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టి కీసు వార్తను ఆ ఇది మేము ఒప్పుకోవండి ఇది మేము ఒప్పుకోవండి ప్రిలరా యోహాను సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం నుంచి చదువుతాం ఆయన వచ్చి ఎవరు పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చి నీతిని గూర్చి తీర్పును గూర్చి లోకమును ఒప్పుకొని చేయను పాపమును గురించి ఒప్పుకొని చేస్తాడట ఏమంటే మనమే ఒప్పుకుంటున్నాం కదా పాపాలు మనమే ఒప్పుకుంటున్నాం కదా ఇంకా ఆయన చూపించడం ఏమిటి అనుకుంటున్నారేమో మనకు మనంగా ఒప్పుకునేవి కొన్ని ఉన్నాయి ఆయన వస్తే తప్ప ఒప్పుకోననేవి కొన్ని ఉన్నాయి ఆయన వస్తే తప్ప ఏంటో చెప్పమంటారా దొంగతనం పాపం ఎవరు ఎందుకు ఒప్పుకో మనం ఒప్పుకుంటాం దొంగతనం అంటే పాప మనం ఒప్పుకుంటాం మోసం ఇది పాపమే వ్యభిచారం పాపమే హత్య పాపమే ఇవన్నీ పాపమని మనమే కాదు లోకంలో ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారు కానీ కొన్నింటిని పరిశుద్ధాత్మ వస్తేనే పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వాడు మాత్రమే పాపమని ఒప్పుకుంటాడు అదేంటో తెలుసా అండి దేవుని కోసం పుట్టిన నువ్వు నీ బ్రతుకాలం అంతా దేవుడికి అంకితం చేయి మొదట దేవుడు నీ జీతంలో మొదట దేవునికి జీవితంలో నీ జీతంలో ఎక్కువ భాగం దేవునికి మిగిలింది భార్య పిల్లలకి ఇది ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారండి ఎందుకంటే ఆజ్ఞ గురించి మాట్లాడుతూ దేవుడు అంటాడు ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం ఆ ఆజ్ఞలు వాక్యం అయితే ఆ వాక్యంలో ఏముందో తెలుసా నాకంటే ఎక్కువగా భార్యనైనాను పిల్లలనైనాను తల్లినైనాను తండ్రినైనాను అన్నదమ్ములనైనాను ఎండ్లనైనాను భూములనైనాను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అన్నాడంటే వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువగా దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి మనం అంటే ఇచ్చిన జీ వచ్చిన జీతంలో ఎక్కువ భాగం ఎవరికి ఇవ్వాలి వీళ్ళకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాలి అంటే ఇప్పుడు పెద్ద కొడుకుని ఎక్కువగా ప్రేమించేయాడు అనుకోండి పెద్ద కొడుకు ఎక్కువ ఇవ్వాలి కదా మరి ఎక్కువ ప్రేమించడం అంటే ఏంటి ఎక్కువ ఇవ్వడమే అలాంటప్పుడు దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించడం అంటే వచ్చిన జీతంలో దేవుడికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టగలవా ఎక్కువ డబ్బుని సువార్త ఖర్చు పెట్టి తక్కువ డబ్బుని కుటుంబానికి ఖర్చు పెట్టారు ఇది దేవుడు చెప్పింది నాకంటే ఎక్కువగా దేన్ని ప్రేమించగలడు అంటే ఎక్కువ ఇది ఒకవేళ లోకంలో ఉన్నటువంటి పనులకి లోకంలో ఉన్న తన కుటుంబానికి లోకంలో ఉన్న తన బంధువులకి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి మిగిలింది పదేవ వంతు పడేసాం అనుకోండి అంతే కదండి క్రైస్తవులు చేస్తున్న పని ఏంటి తొంభై రూపాయలు వాళ్ళు తీసుకుంటారు పది రూపాయలు వాళ్ళకి వేస్తారు వాస్తవానికి అది ఒకనాడు ఇస్రాయేలీకి చెప్పింది అంటే తొంభై రూపాయలు వాళ్ళ కోసం ఖర్చు పెట్టుకొని పది రూపాయలు దేవుడి కోసం అంటే అందరికంటే ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారా తక్కువ ప్రేమిస్తున్నారా తక్కువ ఇది పాపం తెలుసా ఆజ్ఞాతిక్రమే పాపం అంటే దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించకపోవడం ఏమిటి పాపం ఇది పాపము అంటే లోకంలో ఎవరు ఒప్పుకోరండి ఈరోజు క్రైస్తవులు కూడా ఒప్పుకోవట్లేదండి ఇది పాపమా ఎవరు చెప్పారు మీకు తెలీదు దేవుడికి పది రూపాయలు ఇస్తే చాలు చూసారా పాపాన్ని ఒప్పుకోవట్లేదు పాపాన్ని ఒప్పుకోవడం లేదు ఏది పాపము అన్నిటికంటే ఎక్కువ అందరికంటే ఎక్కువ దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి అందరికంటే ఎక్కువగా దేవుడికి ఇవ్వాలి అందరికంటే మొదటిగా దేవుడికే ఇవ్వాలి మొదటిగా ఇవ్వాలని ఒక రూపాయి ఇచ్చేసి తొంభై రూపాయలు తినేవాళ్ళు ఉన్నారులేండి అది కాదు చాలామంది ప్రార్థమ్మ ఫలము అని పొలంలో కేజీ వంకాయలు తీసుకొస్తారు తర్వాత ఐదు వందల కేజీలు బయట అమ్ముకుంటారు పొలంలో ప్రథమ ఫలం అని కేజీ రైస్ తీసుకొస్తారు తర్వాత వంద బస్తాలు బయట అమ్ముకుంటారు అది కాదు ప్రథమ ఫలం అనేది వాళ్ళకి ఇస్రాయేలీకి కానీ కొత్తరే బంధనకు వచ్చేసరికి అందరికంటే నాకే ఎక్కువ ఇవ్వన్నాడు అంటే దేవుని పనికి ఎక్కువ ఉపయోగపడాలా ఈరోజు లాక్డౌన్ కారణంగా లేదంటే ఇదిగో ఈ పనులు లేని పరిస్థితుల్లో నిజంగా అండి ఎంతమంది దేవుని పిల్లలు కూరగాయలు తెచ్చిస్తున్నారు బియ్యం తెచ్చిస్తున్నారు నిజంగా అండి మా సంఘంలో ఉన్నటువంటి సహోదరులు అండి ఏపీఎస్పి క్యాంపు పోలీసు స్పెషల్ బెటాలియన్ పోలీసులు అండి వాళ్ళ జీతాలు తక్కువే కానీ నిజంగా అండి సంఘంలో ఉన్న ఎంతమందికి ఏమండి ప్రతి నెల నాలుగు నెలల నుంచి కూడా చేస్తూనే ఉన్నారండి నేను అడిగాను వాళ్ళ జీతాలు ఎంత ఉంటాయి అంటే ఇరవై వేల లోపేనట ఇరవై వేలు అంటే కుటుంబానికి సరిపోవు కదా ఇరవై వేల లోపు శాలరీలు ఉన్నటువంటి వీళ్ళు ఎంత ఎక్కువ చేసేస్తున్నారు అంటే మా కుటుంబం కాదు ముందు దేవుని పిల్లలు దేవుని సంఘం అలాగే ఎంతమంది ఉన్నారు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి వాళ్ళకి అంటే ముందు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారు ఎక్కువ దేవుణ్ణి ఇవ్వాలి దేవుడికి ఇవ్వాలి 
దేవునికి మొదటి ఇవ్వాలి ఎక్కువగా ఇవ్వాలి దేవుడికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి తర్వాతే మీ బ్రతుకులు అలా కాకుండా మీ బ్రతుకులు మీరు చూసుకొని మిగిలింది ఆయనకు పడేశారా అది పాపం ఎవరు ఒప్పుకుంటారండి పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వాడు మాత్రమే అనుగ్రహింపబడిన వాడు మాత్రమే ఒప్పుకుంటాడు ఈ సందర్భంగా ఒక ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తానండి నాకు ఆ మ్యాచెస్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక సంబంధం వచ్చిందండి అమ్మాయి నాకు తెలిసిన అమ్మాయి బంధువులు అమ్మాయి దేవుడి గురించి ఆమె అభిప్రాయాన్ని కనుక్కున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుతుందంటే దేవుడి గురించి అంత ఉండకూడదండి ఎంత ఉండకూడదు ఎంత ఈరోజు మా మా జీవితాలు మీరు చూస్తున్నారు కదా సంవత్సరంలో ఒక ఇరవై రోజులు ఇంటి దగ్గర ఉంటే గ్రేటేనండి తెల్లవారితే దేవుడు ఉదయం దేవుడు రాత్రికి దేవుడు మధ్యాహ్నం దేవుడు ప్రయాణాలే ప్రయాణాలు సువార్త 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 మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు థర్టీ డేస్ సెవెన్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దేవుడు అంటే ఎంత ఉండకూడదట మరి ఎంత సండే స్కూల్ టీచర్ అట వల్ల సండే స్కూల్ చెప్తుందట ఆదివారం వెళ్ళామా వచ్చామా దశం భాగం ఇచ్చామా బాగా నేర్చుకున్నారు లోకల్ అందరు క్రైస్తవులు లాగే ఉన్నారు ఎక్కువ శాతం మంది క్రైస్తవులు అవసరాల కొరకు దేవుణ్ణి విశ్వసించేవాళ్ళు వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు దేవుడు అంతే అంత ఉండకూడదు మరి ఎంత ఉండాలి ఆయన ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాడు అంతవరకే ఆ మ్యాచ్ నాకు వద్దని చెప్పేసానండి ఎందుకు దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించకపోవడమే పాపం ఎందుకంటే ఆయన ఆజ్ఞలలో మొదటి ఆజ్ఞ మీ అందరికీ తెలుసు ఏంటి ఆజ్ఞ నిపూర్ణ హృదయంతో నిపూర్ణ హృదయం అంటే నీ మనసంతా నా మనసంతా నువ్వే అని అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలే చెప్పేస్తున్నారు అది కాదు నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ బలంతో నీ పూర్ణ వివేకంతో నీ తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మొద ప్రేమించు ఆజ్ఞలలో తొలి ఆజ్ఞ ఇది చేయకపోతే పాపం అని చెప్పండి లోకానికి ఒప్పుకోదు కానీ పరిశుద్ధాత్మలు చొప్పించడేమని మనం ఒప్పుకుంటామండి ఈరోజు బైబిల్ ఒప్పింది నుంచి ఒప్పుకుంటుంది అవును దేవుణ్ణి ప్రేమించకపోవడం పాపం లోకంలో ఎవడైనా ఒప్పుకుంటాడేం చూడండి మొదట దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకండి ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుతామో ఏమి ధరించుకుందాం అని మీ తిండి గురించి మీ బట్ట గురించి మీ శరీరం గురించి మీ ప్రాణం గురించి ఆలోచించకండి అన్నాడు ఇది లోకంలో ఎవరికైనా చెప్పండి పని చేసుకోకపోతే ఎట్లా అయ్యా ఉద్యోగం చేసుకోకపోతే ఎట్లా అయ్యా ముందు బ్రతకడానికి కదయ్యా ఆదివారం వెళ్ళితే చాలేయా క్రైస్తవులే వీళ్ళంతా ఎక్కడ ఉన్నారు తెలుసా పాపంలో ఉన్నారు ప్రభు మాటలను ఒప్పుకోవడం లేదు ప్రభువునే ఒప్పుకోవడం లేదు అని చెప్పిన మాట ఒప్పుకోవటం లేదంటే ఆయన అంగీకరించట్లేదు కానీ పేరుకు మేము ప్రభువుని అంగీకరించాం మేము భక్తి తీసుకున్నాం ప్రభువును ఒప్పుకోనని వాళ్ళు వీళ్ళే పాపాలైతే చెప్పేసుకుంటుంటారు పాపాలు మాత్రం ఒప్పుకుంటుంటారు కానీ ప్రభు చెప్పిన మాటలను అంగీకరించరు అంటే ప్రభువునే అంగీకరించడు నేను చెప్పాను బిడ్డను ఓ మాట చెప్పాను అమ్మ పలానా వెళ్ళి తీసుకురా అమ్మ అని నా పెద్ద కూతురు చెప్పాను అనుకోండి విని వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఆమె నన్ను అంగీకరించట్లేదు తెలుసా నన్ను ఒప్పుకోవట్లేదు నన్ను అంగీకరించలేదు నన్ను ఒప్పుకోలేదు అందుకే ఏమంటానండి యోహాన సువార్త పదహారు అధ్యాయం వినదో వచ్చాను పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి పాపమును గూర్చి లోకమును ఒప్పుకొన జేయును ఒప్పుకొన జేయును ఒప్పుకొన జేయును గనుక దేవుణ్ణి ఒప్పుకోవడం అంటే ఏంటో తెలుసా దేవుణ్ణి ఒప్పుకోవడం అంటే ఏంటో తెలుసా ఆయన ఆజ్ఞలను ఒప్పుకోవాలి ఆజ్ఞలు పాటించలేనప్పుడు నరకం అని ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకో ప్రజల ఎదుట ఒప్పుకో మొదటి తిమోతి ఆరో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాలు మొదటి తిమోతి ఆరో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాలు విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము నిత్య జీవము చేపట్టుము దానిని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షులు ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకున్నావు మంచి ఒప్పుకోలు ఎప్పుడు బాప్తిజమం తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకున్నావు ఏమన్నా తెలుసా తండ్రి ఇప్పటి వరకు జీవితం వ్యర్థమైపోయింది లోకం కోసం యుగ సంబంధమైన దేవత ప్రభావంలో నా బ్రతుకంత పాపం పాప పంకిలం చేసుకున్నాను ఇదిగో ఈరోజు పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిపోయిన నేను బాప్తిజమం పేరుతో నేలలో సమాధి చేయబడుతున్నాను ఆ నీటిలో నుంచి సేవకుడు నిన్ను లేపుతున్నాడు అంటే మృతులలో నుంచి దేవుడు నిన్ను లేపుతున్నాడు నువ్వు క్రొత్తగా మళ్ళీ పుడుతున్నావు క్రొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నావు ఆ రోజు ఒప్పుకుంటున్నావు ఆ బాప్తిజమంలో నువ్వు చేసిన ఆ పని ఏంటో తెలుసా ఒప్పుకున్నావు ఏమని తండ్రి క్రొత్తగా ప్రారంభించిన ఈ జీవితం లేదా నా ఈ క్రొత్త జన్మ నీ కోసమే 
నీ కోసం బ్రతుకుతా ఒప్పుకున్నావు తిమోతి నువ్వు ఒప్పుకున్నావు ఓ క్రైస్తవుడా నీ బాప్తిజంలో నువ్వు ఒప్పుకున్నావు ఓ విశ్వాసి నువ్వు ఒప్పుకున్నావు మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి ఉద్యోగంలో అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటారు తెలుసా అంటే అగ్రిమెంట్ ఐదేళ్ళు మా హాస్పిటల్లో పని చేయాలి డాక్టర్ దగ్గర అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది ఐదేళ్ళు మా స్కూల్లో పని చేయాలి టీచర్ దగ్గర అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటారు ఒప్పందం తన ఒప్పందానికి లోబడి ఖచ్చితంగా పనిచేస్తాడు ఎందుకంటే ఒప్పందం మీరితే అది కేసు అవుతుంది శిక్ష కూడా పడవచ్చు లేదా బోలెడు నష్టపరిహారం చెల్లించవలసి ఉంటుంది మరి దేవునితో ఒప్పందం చేసుకున్నావు కదా ఆయన కోసం బ్రతుకుతానని ఆయన కోసం చెబుతానని ఆయన్ని ప్రజల మధ్య ఒప్పుకుంటానని అది చేయలేదా నిత్యాగ్ని దాన్ని వెళ్ళిపోవాలి ఎవరి పత్రిక పదవ అధ్యాయము యేసును ఒప్పుకోవడం అంటే ఏదో నోటితో ఒప్పుకోవడం గురించి మాట్లాడడం లేదండి ఆయన ఇవన్నీ ఒప్పుకోవడమే హెబ్రి పత్రిక పదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు ఎలా అనగా మీరు ఖైదులో ఉన్న వారి కరుణించి మీకు మరి శ్రేష్టమైనది స్థిరమైనది అయినా స్వాస్థ్యము ఉన్నది అని ఎరిగి మీ ఆస్తి కోల్పోవుటకు సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారు ప్రభులోనికి వచ్చే వాళ్ళు ఏం ఒప్పుకున్నారు తెలుసా మీ ఆస్తి కోల్పోవుటకు సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారు ప్రభువుని నమ్ముకుంటే ఆస్తి వస్తుందంటే ప్రభువుని ఒప్పుకుంటారు క్రైస్తవులు అదే కదండి చెప్పేది మీ పేదరికం పోవాలా మీ కష్టాలు పోవాలా మీ సమస్యలు తీరాలా చాలా మందికి వాక్యం అర్థం కావట్లేదు అంటే ఈరోజు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ చెబుతున్నటువంటి పాఠాలు అర్థం కావటం లేదండి చాలా మందికి ఎందుకంటే మహాజ్ఞానము బైబిల్లో ఉన్న దానిని కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి బైబిల్లోనే సమాధి చేశారండి సమాజానికి తెలియకుండా చేశారండి ఈరోజు ఈ మహాజ్ఞానం చెబుతుంటే అర్థం కావటం లేదండి వాళ్ళకి ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో నుంచే బయటికి వెళ్ళిపోయి మరలా లోకంలో కలిసిపోయి యధా రాజా తదా ప్రజ మధ్యకాలంలో నేను నేను మాట్లాడుతున్న ప్రసంగాలు అయితే చాలా మంట పుట్టిస్తున్నట్టు ఉన్నాయండి వాళ్ళకి చాలా మంట పుట్టిస్తున్నాయి ఎందుకంటే పాపం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు ఏమంటున్నారు తెలుసా అండి మంచి మంచి టైటిల్స్ బైబిల్ నుంచి పెడుతుంటే మేఘము ఇచ్చేటువంటి ఒక సందేశం మనిషి అహంకారిగా మారిపోయి దేవుని నుంచి శిక్ష తెచ్చుకున్నాడు మనిషి ఉరి తెచ్చుకున్నాడు మనిషి బలవంతుడిగా ఉండవలసిన వాడు బలహీనుడైపోతున్నాడు ఇలాంటివన్నీ టైటిల్స్ పెడుతున్నానండి మనసు మనిషిని మాయ చేస్తుంది మోసం చేస్తుంది ఏమండి ఒక వరుడిగా క్రీస్తు వివాహం ఎప్పుడు ఇలాంటి టైటిల్ పెడుతుంటే పాపం ఈ టైటిల్ చూడగానేట పాపం బాబుకి ఆ బాబుకి పిచ్చి బాబుకి సినిమా పేర్లు గుర్తొస్తున్నాయట అంటున్నాడు మీరేంటి సినిమా టైటిల్స్ పెట్టేసి వాక్యాన్ని అపాస్పాలు చేస్తున్నారు అవమానపరుస్తున్నారు అంటున్నాడు ఆ చిట్టి తమ్ముడికి నేను ఒక మాట చెప్తాను రక్షణ అనే ఈ పదం బైబిల్లో ఉన్నదే నా తమ్ముడు ఉన్నదే ఒకసారి నువ్వు సినిమా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షణ అనే సినిమా ఉందో లేదో అడుగుబాబు ఉంటుంది ప్రార్థన బైబిల్ పదం ఆయన నువ్వు ప్రతిరోజు అనే మాట నాయన ప్రార్థన కానీ అది కూడా సినిమా ఉంది మరి ఏం చేద్దాం ప్రార్థన అనే పదం మానేస్తావా రక్షణ సినిమా ఉంది రక్షణ అనడం మానేస్తావా నిరీక్షణ సినిమా ఉంది తెలుసా మానేస్తావా నిరీక్షణ అనడం శ్రీమంతుడు యేసు ప్రభు అది యేసు ప్రభు గురించి రాయబడిన మాట అది సినిమా టైటిల్ పెట్టాడంటావా ఇప్పుడు బైబిల్లో సినిమా టైటిల్ రాశాడంటావా సిగ్గులేదు సిగ్గులేదు మాట్లాడడానికి నెక్స్ట్ అట బాహుబలి అని పెట్టాలట నేను టైట్లు అవునరా బాహుబలి దేవుడే ఎవడ చెత్త ఈ సినిమా హీరో కాదు గ్రాఫిక్స్ అవన్నీ ఆయన బాహుబలం గురించి బైబిల్లో చదివిన ముఖం అయితే బాహుబలం దేవుడిది బాహుబలి దేవుడు అని గుర్తొస్తుంది నువ్వు సినిమాలు చూసే దరిద్రుడివి నువ్వెవడరా మాట్లాడడానికి బైబిల్లో ఉన్న ఎన్నో పదాలు సినిమాల్లో పెట్టుకున్నారు రక్షణ రక్షకుడు సినిమాలు ఉన్నాయి అహంకార అన్న పదం బైబిల్లో వదిరా బలవంతుడు అన్న పదం బైబిల్లోది ఉరి అన్న పదం బైబిల్లోది రక్షకుడు అన్న పదం బైబిల్లోది శ్రీమంతుడు అన్న పదం బైబిల్లోది రాజాదిరాజు అన్న పదం బైబిల్ సినిమా కాదు అది బైబిల్లోది రక్త సంబంధం అన్నది బైబిల్లోది బైబిల్ పదాలు అవన్నీ సినిమాలు కాదు బాహుబలం అన్న పదం బైబిల్లోది వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా ఇలాంటి మూర్ఖుల్ని పట్టించుకోకండి వదిలేయండి వాళ్ళ వాళ్ళ చావు వాళ్ళు చేస్తారు నా తమ్ముళ్ళు చాలామంది మంచి మంచి కౌంటర్లు ఇస్తున్నారులేండి ఇంక నేను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు శుభ్రంగా చెత్త కొడుతున్నారు ఆడలేక మధ్యలో ఊడన్నారట సామెత 
బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీని ఎదుర్కోలేక ఇలాంటివన్నీ వెనక కామెంట్లు చెప్పాను కదండి భయపడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎలాంటి మైండ్ గేమ్ ఆడతారో మాకు తెలుసురా వీడు ఫోన్ చేస్తాడు వాడు కామెంట్ పెడతాడు వీడు కామెంట్ పెడతాడు ఇదే వీళ్ళు చేసే పనులు వీటన్నిటికీ ఆరితేరి ఉన్నాం పూడతోపులకు చింతకాయలు రాలవు తాటాకు చప్పుళ్ళకు భయపడం వెనకాల ఏవో పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్లు వెదవ కామెంట్లు పెట్టేస్తారు మీరు నా తెలుసు ఎలాంటి వాటికి వెనకాడి దేవుని జ్ఞానాన్ని చెప్పడం మానేసి అంత పెరిగి పందలం కాదు ఎందుకంటే బైబుల్ను పదే 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 పరిశోధించిన తరువాతే ఆ జ్ఞానాన్ని చెబుతున్నాం మీరు తప్పని కూసినంత మాత్రాన బెదిరిపోయే వాళ్ళం కాదు అవి తప్పు కాదని దృఢంగా పరిశోధన ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాతే చెబుతున్నాం సినిమా పేర్లు అవి చదవండి హెబ్రి పత్రిక పదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు చదువుతున్నారు ఎలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉన్న వారిని కరుణించి మీకు మరి శ్రేష్టమైనది స్థిరమైనది అయినా స్వాస్థ్యము ఉన్నదని ఎరిగి ఖైదులో ఉన్నవారు అనగా సాతాను బంధకము అనే ఖైదు చెర ఆచారంలో ఉన్న వారిని కరుణించి వారిని విడిపించడానికి నాయన మీ ఆస్తి అంతా ఇవ్వండి సువార్త ప్రకటన చేద్దాం మీ ఆస్తి కోల్పోవలసి ఉంటుందంటే ప్రభు అలాగే ప్రభు మాట ఒప్పుకున్నారు ప్రభువును ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు అండి మరి నువ్వు ఆస్తి కోల్పోయింది అనుకోండి ఏం చేశాడు ఆ ప్రభు నేను ప్రభు నమ్మను అంటావు ఏదైనా పోతే దేవుణ్ణి వదిలేసే రకం నువ్వు ప్రభువుని ఒప్పుకోవడం అంటే అదా నాకేం చేశాడండి దేవుడు ఉద్యోగం పోయిందండి నాకేం చేశాడండి దేవుడు నా భర్త చచ్చిపోయాడండి నాకేం చేశాడండి దేవుడు నా భార్య చనిపోయిందండి నా పిల్లలు చనిపోయారండి నాకు అన్యాయం చేశాడండి ప్రభువుని ఒప్పుకోవడం అంటే ఆస్తి కోల్పోవటకు సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారట బిడ్డలను కోల్పోవటకు సంతోషంగా ఒప్పుకున్నాడు ఏబు ప్రభువుని ఒప్పుకుంటున్నారా పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నారు నేను ఎంత ఘోర పాపిని ఏమైనా సిగ్గుపడతాం కదండి పలాన చోట నేను వ్యభిచారం చేశాను చెప్పడానికి సిగ్గుపడతాడు క్రైస్తవ్ మనిషి అన్నవాడు కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే వీళ్ళు అవి చెప్పడానికి సిగ్గుపడరండి ఎంత యథార్థంగా ఒప్పుకుంటారో తెలుసా సాక్ష్యాలు చెప్పే వాళ్ళ చోట ఎంత యథార్థంగా అంటే నేను పలానా చోట వ్యభిచారం చేశాను లేదంటే పలానా మనిషిని హత్య చేశాను లేదా పలానా వాడిని కొట్టాను ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా ఒప్పుకునే వీళ్ళు ప్రభువును ఒప్పుకోండి అంటే మాత్రం ఒప్పుకోరండి అందుకే టైటిల్ పెట్టాను పాపమును ఒప్పుకొని ప్రభువును ఒప్పుకోనని క్రైస్తవులు ఆస్తిని కోల్పోవడానికి సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారు అది క్రైస్తవ్యం హెబ్రి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగం అనుభవించుట కంటే దేవుని పిల్లలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడనని అనిపించుకునుటకు బా ఏం ఒప్పుకోలేదట నేను ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుణ్ణి అని అనిపించుకోవడానికి ఒప్పుకోను దేవుని పిల్లలతో శ్రమ అనుభవించడానికి ఒప్పుకుంటాను దెబ్బలు కావాలా డబ్బులు కావాలా అంటే ఐగుప్తు ధనమంతా నీకు ఇచ్చేస్తాను అందండి ఐగుప్తు ధనమంతా బా ఐగుప్తు ధనమంతా ఇచ్చేస్తానంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యం ఆయన ఇచ్చేది చాలా గొప్పది ఇంతకంటే స్థిరమైనది స్వాస్థ్యం ఉన్నదని ఎరిగి ఇంతకంటే స్థిరమైన స్వాస్థ్యం ఐగుప్త ఐగుప్తు దేశంలో ధనమా ఐగుప్తు రాజ్యమా రాజ్యాధికారమా నా వయసు ఎంత నూట ఇరవై ఏళ్ళు దాని వైభోగం ఎంత ఉంటుంది నైలో నది నాగరికత పేరుతో ఈజిప్ట్ ఒకనాడు వెలసిల్లిన ఆ వైభోగం అంత మట్టి కలిసిపోయింది వాళ్ళ వైభోగం అంత పిరమిడ్లలో ఉండిపోయింది కానీ శాశ్వతంగా ఉండే స్థిరమైన స్వాస్థ్యం పరలోకంలో ఉందని ఒప్పుకున్నాడండి మోషే ఒప్పుకున్నాడు క్రీస్తుని దేనికి ఒప్పుకోలేదో తెలుసా ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడనని అనిపించుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు ఈరోజు నువ్వు ఎమ్మెల్యే కొడుకుని అనిపించుకోవాలనుకుంటావు ముఖ్యమంత్రి కొడుకుని అనిపించుకోవాలనుకుంటాం ఆస్తి పరుణ్ణి అనిపించుకోవాలనుకుంటాం కానీ ఒక క్రైస్తవుణ్ణి ఒప్పుకోవా క్రీస్తుని ప్రజల్లో ఒప్పుకోవా క్రీస్తు క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నావా సర్టిఫికేట్ బీసీ వచ్చేస్తే అన్నీ కోల్పోతావా ఆస్తి కోల్పోవడానికి ఒప్పుకున్నారు కదా ఉద్యోగం కోల్పోవడానికి ఇష్టపడవా ఎస్సీ సర్టిఫికేట్ తీసేసి బీసీ సర్టిఫికేట్ పెట్టేసుకుంటే ఉద్యోగం కావాలా ఉద్యోగం రాదా బెనిఫిట్స్ రావా ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుణ్ణి అనిపించుకునేటకు ఒప్పుకోలేదు 
బీసీనని చెప్పుకో సిగ్గుపడకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకవేళ క్రైస్తవ్యం అంటే బీసీ అని వాళ్ళు అనుకుంటే చెప్పుకొనివ్వండి మనం క్రైస్తవులం వాళ్ళు బీసీ అని పెట్టుకుంటారు ఏసీ అని పెట్టుకుంటారు నువ్వు క్రైస్తవుడు అని చెప్పు క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకో చివరికి ఒక మాట వచ్చి చూసుకొని ముగించుకుందాం అండి ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం జయించువాడు అలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకుని జీవగ్రంథములో నుండి అతని పేరు ఏ మాత్రమును తుడుపు పెట్టక నా తండ్రి ఎదుటను ఆయన దోతల ఎదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును ఏమంటాడు జయించువాడు అలాగు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొను నీ గ్రంథములో నుండి జీవగ్రంథములో నుండి అతని పేరు ఎంత మాత్రము తుడిపి పెట్టక నా తండ్రి ఎదుట ఆయన దోతల ఎదుట అతని పేరు ఒప్పుకొందును ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి సాక్ష్యాల పేరుతో నీ బ్రతుకు పాప బ్రతుకుని గురించి ఒప్పుకుంటున్నావా బాప్తేజమంలో నేను పాపం చేశాను ఒక్క మాట చాలు ఒప్పుకున్నట్టు ఇంకా చెప్పాలంటే నీ సహోదరుల విషయాలను పొరపాటు చేసావా తప్పు చేసిన క్షమించండి అని ఒప్పుకో దేవుని ఆజ్ఞను పాటించకపోవడం పాపమని ఒప్పుకో దేవుని కోసం బ్రతకపోవడం పాపమని ఒప్పుకో ఇది ఒప్పుకోవు పాపమును ఒప్పుకొని ప్రభువును ఒప్పుకోనని క్రైస్తవ్యంలో నువ్వు ఉన్నావా క్రైస్తవుడిగా నువ్వు ఉన్నావా ప్రభువును ఒప్పుకుంటే ఆస్తి కోల్పోవాలి ప్రభువును ఒప్పుకుంటే ఆయన గురించి ప్రకటించాలి ప్రభువును ఒప్పుకుంటే నీ ప్రాణం పోయినా నిలబడాలి ప్రభువును ఒప్పుకుంటే ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుని అనిపించుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడలేదండి ప్రభువును ఒప్పుకుంటున్నావు నిజంగా నీ జీవితకాలంలో అయితే మనుష్యులు ఎదుట ఒప్పుకో కొంతమంది అంటారండి నేనండి చర్చికి రాను కానండి సీక్రెట్గా ప్రార్థన చేసుకుంటారండి నేనండి అందరిలో కలవను కానీ నేనండి రహస్యంగా ప్రభువుని ప్రేమిస్తానండి ఎలా ప్రేమిస్తాడట రహస్యంగా రహస్యంగా ప్రేమిస్తావా రహస్యంగా అనుసరిస్తావా రహస్య ప్రేమికుడు మరలా బహిరంగంగా ఒప్పుకో మనుష్యులు ఎదుట ఒప్పుకోమన్నాడు రహస్యంగా కాదు ఏ సిగ్గుపడుతున్నావా ప్రజల మధ్య బహిరంగంగా ఒప్పుకోవడానికి అలాగైతే ఆయన్ని పేరు చెప్పడు రహస్యంగా ఫాలో అవుతున్నాను రహస్యంగా నేను ప్రేయర్కి వెళ్తాను లేదా రహస్యంగా ప్రార్థన చేసుకుంటాను నో యేసు క్రీస్తుని ఒప్పుకో ఒప్పుకో మనుష్యుల ఎదుట ఒప్పుకో పాపాలు ఒప్పుకోవడం మాని పాపి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రార్థన చేయడం మాని ప్రజల మధ్య సాక్ష్యం పేరుతో పాపాలు చెప్పుకో ప్రజల మధ్యకి వెళ్ళి నువ్వు చెప్పవలసిన నిజమైన సాక్ష్యం అపోస్తులు చెప్పిన సాక్ష్యమే ఇరవై ఏడు క్రొత్త నిబంధన పుస్తకాలు వాటిని చెప్పు ప్రభువుని గురించి ఒప్పించు అలా ఒప్పిస్తానని పది మందిని కాపాడతానని పది మందిని పరలోక మార్గంలో నిలబడతానని బాప్తిజమం తీసుకున్నావు ఆ రోజున ఒప్పుకున్నావు నువ్వు ఆ ప్రభువును అనుసరించు చివరిగా ఈ పాట చూద్దాం మనసులను మార్చగలిగే ఎన్నో ప్రసంగాలు మనసులు మార్చగలిగిన బోధ అధికార బోధ అంటారు దీన్ని అధికారంతో కూడిన బోధ కనుక మీరు తండ్రి కోసం ముందుకు వెళ్ళండి ముందడుగు వెయ్యండి నడిపించావా భక్తి 
భీష్మమిచ్చి సంఘానికి ప్రతి మనిషి ముందు మనుషుల ఎదుట ఏసుని ఒప్పుకోవాలిగా తూతల ముందు ఏసు నిన్ను ఒప్పుకుంటాడుగా విశ్వసించి తివనుకే మాటలాడాలిగా స్వరమునిచ్చాడు వనుకే సువార్త చెప్పాలిగా ప్రార్థన చేసుకుందాం మహిమ కలిగిన మా తండ్రి సరి అయిన బోధ లేక క్రైస్తవ్యం అంతా వాక్యమునకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఈ దినాలలో పాపము ఒప్పుకొనే తమ జీవితం ధన్యమైపోతుందని సాక్ష్యం పేరుతో బాప్తిజ్మానికి ముందున్న తమ పాపాలను ఒప్పుకుంటూ తిరుగుతున్న క్రైస్తవ్యానికి ఒప్పుకొనవలసినది ప్రభువుని అని ఆయన ఆజ్ఞలనని ఆయన కొరకు అవసరమైతే ఆస్తిని అవసరమైతే ప్రాణాల సైతం కోల్పోవడానికి ఒప్పుకోవాలి అని లేఖనాలను బట్టి నేటి దినాన మీ పిల్లలకు వివరించగలిగాను మీ పిల్లల మనోనేత్రాలు వెలిగించండి వాక్యమును అంగీకరించే మంచి మనసు ఇవ్వండి మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకే మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాము నాయన మరి మీ కుమారులు దేశాలలో విదేశాలలో ఉన్నారు దేశ విదేశాలలో ఉన్నారు మీ సంఘం మీ బిడ్డలు ఏ రోగము ఏ తెగులు బారిన పడకుండా కాపాడండి ఏ అపాయం మీ పిల్లల గుడారమును సమీపించకుండా ఏ తెగులు మీ పిల్లల గుడారము సమీపించకుండా కాపాడండి మీ కుమారుడు జయశాలి గారికి మంచి ఆరోగ్యము ఆయుష్ ఇవ్వండి ప్రసన్న అన్నయ్యను ఝాన్సన్ అన్నయ్యని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాతోటి అన్నయ్యలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రిన్సిపల్స్ అడిషనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్ కోఆర్డినేటర్స్ లెక్చరర్స్ ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ క్రైస్ట్ చర్చ సంఘములో ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం ఇలాంటి మహాజ్ఞానమును మాకు నేర్పి ప్రజల మధ్య మమ్మల్ని నిలబెట్టిన మీ కుమారుడికి ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించండి నటను వీక్షిస్తూ వాక్యమును నేర్చుకుంటున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి మా అక్కరలను తెలుసుకొని అడగక ముందే నాయన త్యాగం చేస్తున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి వారి త్యాగాలకు నూరు రెట్ల ప్రతిఫలాన్ని ఈ భూమి మీద పరలోకంలోనూ అనుగ్రహించండి మరి వాక్యమును ప్రజల మధ్యకు పంపించుటకు నాకు సహకారంగా నిలుస్తున్న తమ్ముడు జీవన్ని రాజుని బాబీని జ్ఞాపకం చేసుకోండి యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు